திருக்குறளை பற்றி பாடம் நடத்தும் பொழுது சில பேர் சன்மார்க்க மரபில் நடத்துகிறாரா சித்தாந்த மரபில் நடத்துகிறாரா என்று கேட்பார்கள் நான் அப்படி ஒன்றும் அதை வேறுபடுத்துவதில்லை ஆனால் திருக்குறளுக்கு என்று இருக்கிற அந்த மரபு அதனுடைய ஒரு ஒரு ஆளுமை நாம் அதன் தன்மையிலேயே அதனை விளங்கிக் கொள்வதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்பதுதான் ஆனாலும் திருக்குறள் என்கிற படைப்பு அனைத்து செய்திகளையும் உள்வாங்கித்தான் பதிவாகி இருக்கிறது பௌத்தத்தையும் உள்வாங்கி பதிவாகி இருக்கிறது வைதிக மரபையும் உள்வாங்கி பதிவாகி இருக்கிறது தமிழ் மரபையும் உள்வாங்கி பதிவாகி இருக்கிறது சமணத்தையும் உள்வாங்கி பதிவாகி இருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு ஒரு படைப்பு காலத்தில் திருக்குறள் என்கிற ஒரு படைப்பு காலத்தில் இரண்டு பெருமக்கள் தங்களுடைய முடிவை சொல்லுகிறார்கள் திருமூலர் ஒருவர் திருவள்ளுவர் ஒருவர் திருமூலர் மிக விரிந்த இந்திய சீன இலங்கை வரையிலான இந்த நிலப்பரப்பிலே தன்னுடைய பயணத்தை அமைத்து கொண்டு இந்த பயிற்சி முறைகளாக இருக்கிற அனைத்து முறைகளையும் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவரவர்கள் சொல்லுகிற அவரவர்கள் கடைபிடிக்கிற அந்த சிந்தனை விளக்கங்களையும் பதிவு செய்திருக்கிறார் அப்படி அவர் அதாவது ஒரு ஒரு நீங்கள் எல்லாம் பெருமை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி பல்வேறு தரவுகளை தொகுத்து வேதம் என்பதாக உங்களுக்கு கையளிக்கிறார்கள் ஆனால் பல்வேறு செய்திகளை கவனித்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு மனிதர் அவற்றை எல்லாம் பதிவு செய்தார் என்று சொன்னால் அது திருமூலர் செய்த திருமந்திரம் அந்த பெருமை இந்திய மொழியில் இருக்கிற எந்த இலக்கியத்திலும் கிடையாது வேதம் என்று சொன்னால் வேத வியாசர் அல்லது வாதராயனர் அல்லது வாதராயனர் அவர் தான் தொகுக்கிறார் தொகுத்து பிரம்மசூத்திரம் என்று ஒரு சாரத்தை தருகிறார் இந்த தொகுப்பு முறையும் அதை அதை வந்து சாரமாக தருகிற முறையும் அவர் மேற்கொள்ளுகிற முறை அதுல இந்த தொகுக்கிற முறையில் இவர் செய்தது அல்ல வேதங்களை வேதங்களை இவர் செய்யவில்லை பாதராயனர் பல்வேறு தருணங்களில் சொல்லப்பட்டிருந்த அந்த செய்திகளை அல்லது ஸ்லோகங்களை அவர் தொகுத்து தருகிறார் அதற்கு முன்னதாக பலரும் பல வகையில் அதை தொகுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் வரலாறு இல்லை விக்வேதத்தை தொகுத்த காலம் முறை அப்புறம் ஆதரவான வேதத்தை தொகுத்த காலம் முறை இதற்கு இடையில் நீண்ட காலம் உண்டு ஆனால் தொகுத்தளித்துக்கப்பட்டிருந்ததை எல்லாம் ஒரு ஒரு உள்வாங்கி கொண்டு முறைப்படுத்தி நமக்கு தருகிறார் சங்க இலக்கியங்களை கூட நாம் வந்து பண்டை தமிழ் இலக்கியங்கள்னு அத பெயர் கொண்டு அழைக்கிறோம் அந்த பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களை எட்டு தொகை பத்து பாட்டுன்னு பெரிய இரண்டு பிரிவுக்கு கொடுக்குறோம் அந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டுங்கிற இரண்டு பிரிவுக்குள்ள தொகை அப்படிங்கிறப்ப புறநானூறாக நானூறுலாம் வரும்போது பல தனிப்பாடல்களுடைய கூட்டு தொகுப்பு அது அப்போ இதை தொகுத்தவனுடைய நோக்கம் என்ன ஒன்றாக இருந்து சமகாலத்தில் ஒரே காலத்தில் செய்யப்பட்டதா அப்படிங்கிற வினாக்கள்லாம் பார்க்கும்போது அந்த தொகுப்பு முறையை பற்றிய ஒரு வினா வந்து உங்களுக்கு பல்வேறு புரிதல்களை தர வேண்டும் அப்போ இந்த மாதிரி அடிப்படையில் தொகுப்பு முறையினுடைய பயணம் இருக்கிறது அதை கொடுத்த முறையில் தான் உங்களுக்கு கையளித்தல் சிக்கலாக இருக்கிறது நீங்கள் படிப்பது சிக்கலாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு பேராசிரியர் வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் படைத்த ஆசிரியர்கள் முறையிலான ஒரு தொகுப்பை கொண்டு வந்தார் அதாவது சங்க இலக்கியங்கள் அல்லது பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களை எழுதிய ஆசிரியர்களுடைய முறையில் வரிசைப்படுத்தினார் அப்படி அவர் வரிசைப்படுத்தி பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களை கொடுத்த அந்த முறைதான் சங்க இலக்கியங்கள் என்ற பெயரை பெற்றது சங்க இலக்கியம் அப்படின்ற பெயர் எப்பொழுது பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு தரைப்பட்டது என்ற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அதற்கு பிறகுதான் சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜத்தினுடைய முதல் பதிப்பு அது வையாபுரி பிள்ளை அவர்கள் அதை பிறகு பாரி நிலையத்தில் கொண்டு வருகிறார் அந்த சங்க இலக்கியங்கள் என்ற பெயரை பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு கொடுத்தவர் மா பாலவ சுப்பிரமணிய முதலியார் அவர்களும் வையாபுரி பிள்ளை அவர்களும் 
இவங்க ரெண்டு பேரும் சைவ சித்தாந்த மகா சமாதியத்தினுடைய வெளியீடாக அந்த பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களை அமைக்கிறார்கள் அந்த பண்டை தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு அன்றைக்கு அவர்கள் கொடுத்த பெயர் தான் சங்க இலக்கியங்கள் என்பது சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிற பெயர் இந்த முன்னுரையை நாங்க சித்தாந்த விதவைகளை எடுத்து போட்டோம் ஏன் சங்க இலக்கியம் பெயர் கொடுக்குறாங்கன்னா அவர் எழுதுறாரு இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா பண்டை தமிழ் இலக்கியங்கள் என்று உரையாசிரியர்களால் குறிப்பிடப்படுகிற சங்க இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியம் என்ற பெயரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுக்கு பிறகு முப்பத்தி ஆறுக்கு பிறகு பெறுகிறது அப்படியானால் இந்த வேதம் என்பதற்கான பெயர்களை அவர்கள் எப்பொழுது சொன்னார்கள் என்பதை நடுநிலைமையோடு யாரும் சொல்வதில்லை ஏன் சொல்லனா ஆர்வத்தின் மீதாக வேதங்களை பழமை என்று சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் அதை வைதிகப்படுத்துபவர்கள் உலகத்திற்கே தாய்மொழி தந்தை மொழி என்பதாக சமஸ்கிருதத்தை சொல்லி அதனுடைய காலத்தை முன்னோக்கி சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு புரட்டுகளை அல்லது போலியான செய்திகளை பதிவிட்டு வேதங்களை பற்றிய குறிப்புகளை தருகிறார்கள் ஆனால் வடமொழி வரலாறு என்று அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்திருக்கிற வரலாறு வடமொழி இலக்கிய வரலாறு இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா ஓரளவிற்கு அதனுடைய உண்மை தெரியும் இன்னும் சங்கராச்சாரியாருடைய காலத்தை எல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி சொல்ல விரும்புவார்கள் ஆனால் அது பற்றிய ஒரு விரிவான தரவுகளை அன்னைக்கு வந்த விவாதங்களை பிராமணர்களால் நடத்தப்பட்ட சங்கர கிருபா என்ற ஒரு இதழ் அந்த இதழிலே கிபி ஒன்பது என்று தெளிவாக சங்கரருடைய அந்த காலத்தை முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா அவர்களுக்குள்ளும் அந்த நடுநிலைமையான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுல சங்கரருடைய காலத்தை சங்கர கிருபா என்ற இதழில பதிவு செஞ்சாங்க அதே மாதிரி வடமொழி சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார் வடமொழி இலக்கிய வரலாறு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல வந்ததுல உங்களுக்கு பல கால வரைவுகள் இருக்கும் இருந்தாலும் பிறகு அது இன்னும் அது வந்து மகிமைப்படுத்துவதில் இன்னும் இருக்கிறது அதை பற்றி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் அதுக்குதான் மாயையும் யதார்த்தமும் அப்படிங்கிற நூல் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு இல்லுஷன் அண்டு ரியாலிட்டி அதாவது மித் அண்ட் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நூல்கள்ல இதுக்காக தான் எழுதுறாங்க வைதிக மரபை இந்தியாவின் தொன்மையை விளக்குகிற இலக்கியங்கள் சார்ந்த மரபை புரிந்து கொள்வது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் எழுதுறாங்க இப்ப எதுக்காக இந்த தொடக்கத்தை சொல்ற அப்படின்னா ஒரு தொகுப்பு முயற்சி என்பது காலத்தையும் உங்களுக்கு பல்வேறு மக்களின் செயல்பாடுகளையும் வெளிப்படுத்துகிற வகையில் அதனை அதனுடைய உண்மைத்தன்மையை உணர்ந்து கொள்ள முடியாதவாறு உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அல்லது கல்வி உலகம் அப்படி உங்களுக்கு பதிவு செய்து கொண்டு வருகிறது ஆதலினாலே அது பற்றிய தெளிவில் நமக்கு குழப்பம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த வாதராயனர் தொகுப்பு தொகுப்பு பற்றி அறிமுகத்தை செய்வதை விடவும் திருமூலர் என்பவர் இந்தியாவில் இருந்த ஆன்மீக தேடல்கள் அல்லது உடல் சார்ந்த பயிற்சிகள் அல்லது கடவுள் சார்ந்த அனுபவங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவை எல்லாவற்றையும் தெளிவான ஒரு சிந்தனை அல்லது வளர்ச்சிக்குரிய அங்கீகார தன்மையில் பதிவு செய்திருக்கிறார் உண்மையிலேயே வேதம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டுமானால் திருமூலருடைய திருமந்திரத்தை தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் தெளிவான பார்வையிலான சிந்தனைகளை தொகுத்த முறை அவருடையது மட்டுமே அது வேதங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை இல்லை அதனுடைய வளர்ச்சி போக்கு பல்வேறு விதமான ஊடாட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு மனிதர் அவற்றை உள்வாங்கி அதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுகிற முறையில் சொல்லியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட பெருமைக்கு உரியவர் திருமூலர் ஒருவர் தான் அப்போ அந்த திருமூலர் அவர் உள்வாங்கி பல்வேறு செய்திகளை சொல்லுகிறார் அதுல அவருடைய செய்தி எது என்று கேட்டால் உபதேசம் என்கிற ஒரு தலைப்பிலான முப்பது பாடல்கள் அதுதான் அவர் உலகத்திற்கு வழங்குகிற அவர் சார்ந்த அவர் இந்த உலகத்திற்கு முடிவாக தருகிற செய்திகள் முப்பது பாடல்கள் மற்றவை எல்லாம் தரவுகள் அவைகளை வந்து அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவற்றின் அவ்வவற்றினுடைய உண்மைத்தன்மைகளோடு அவற்றை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் இந்த உலகத்திற்கு கூறியது உபதேசம் என்கிற தலைப்பில் வருகிற முப்பது பாடல்கள் ஆனால் திருவள்ளுவர் எப்படி செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த நீண்ட தொன்மை உடைய தமிழ் மரபை உள்வாங்கி கொண்டு அது சார்ந்த பண்பு நலங்களின் ஊடாக இந்திய நிலப்பரப்பில் தமிழ் வாழ்ந்த தமிழ் பேசிய இந்த மக்களுக்கும் வேறாக சமஸ்கிருதம் சார்ந்தும் மற்ற மற்ற தத்துவங்கள் சார்ந்தும் சொல்லப்பட்ட முடிவுகளை உள்வாங்கி கொள்கிறார் இன்னும் புராண செய்திகளையும் கூட அவர் பதிவு செய்கிறார் இப்படி எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி கொண்டு இந்த எந்த அடையாளத்திலேயும் தன்னை அல்லது தன்னுடைய கொள்கையை இருத்தி கொள்ளாமல் ஒரு 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 தற்சார்பு நிலையில் 
அல்லது தானாகிய ஒரு அறிவாளுமையில் ஒரு மனிதன் தன்னை விழிப்புணர்வு செய்து கொள்ளுகிற வகையில் தகுதிப்படுத்துகிற ஒரு வேலைப்பாட்டில் திருக்குறளை செய்கிறார் அதுக்குள்ள பௌத்தம் பற்றிய கருத்து இருக்கிறதா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் பௌத்தத்தினுடைய முடிவை உடன்பட்டு கொண்டு அவர் சொல்ல வேண்டும் சொல்லுகிறார் என்பது அதிலே பொருள் இல்லை சமணம் பற்றிய தேடல் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் இருக்கிறது ஆனால் சமணத்திற்கான முடிவையோ சமணத்தை பற்றிய ஒரு நூலாகவோ அது இல்லை ஏன் இதன் தொடக்கத்திலே சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நாம ஒரு ஒரு செய்தியை இந்த மக்களுக்கு பாடமா நடத்துறோம் அல்லது இதை வந்து சொற்பொழிவா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்ப நாம அவங்களுக்கு அவர்களுக்கு எந்த மாதிரி செய்தி பதிவாகி இருக்கிறதோ அதை அவர்களுக்கு விளக்கப்படுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது அவர்களுக்கு வந்து புதிய செய்தியாகவோ அல்லது அதுல இருந்து அவர்கள் விலகி கொள்ளுகிற ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாகவோ அமைந்துவிடும் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அவைகளை கொஞ்சம் விசாரித்து அவைகளையோடு கூட நாம் இந்த அதற்கும் மேலான செய்தி என்பதாக நாம சொல்ற அதே அணுகுமுறையை திருக்குறள் வந்து பயன்படுத்துகிறது சொல்லுகிறது அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவாறுத்தல் தொடங்கி வருகிற அந்த புரட்பாக்கல்ல பௌத்தம் பற்றிய முடிவுகளுக்கு அவர்கள் வியந்து தங்களுடைய கொள்கை என்று சொல்வார்கள் சமணர்கள் தங்களுடைய கொள்கை என்று சொல்வார்கள் இப்படி நிறைய அதற்கான ஆய்வுகள் உண்டு அது பற்றிய தனி ஆய்வை நாம வந்து கருத்தரங்கமாக நடத்துவதுதான் சரியானது ஆனால் ஒரு ஒற்றை போக்கில் திருவள்ளுவரை அவர் சார்ந்த ஒரு முடிவுகளோடு கூட அடையாளப்படுத்துவது என்பதுதான் இந்த பயிலரங்கத்துல நாம மேற்கொள்ற முறை இதுல இந்த தத்துவம் சார்ந்தது அந்த தத்துவம் சார்ந்தது என்று ஒரு சார்புல நாம பார்க்கல திருக்குறள் அனைத்தையும் உள்வாங்கி கொண்டு அவற்றை வந்து கொண்டாடுவதை விட அந்த அனுபவத்தை உங்களுக்கு எந்த அளவிலானது என்று புரிய வைத்து அதனுடைய முழுமையை உங்களுக்கு புலப்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய செய்தி ஏன்னா இதுல என்ன ஒரு நுட்பம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பௌத்தம் திருக்குறளில் சொல்லப்படுகிறதா என்று சொன்னால் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் பௌத்தமே சொல்லப்படவில்லை அது பௌத்தத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான அது அது எந்த இடத்தில் அது சொல்லுகிறது அதற்கு மேலும் என்ன என்பதையும் திருக்குறள் சொல்லுகிறது சமணம் சொல்லுகிற முடிவையும் சொல்லுகிறதா என்று சொன்னால் அதை முடிவாக சொல்லுவது என்பதல்ல அதை உள்வாங்கி கொண்டுதான் பேசுகிறது அப்படிங்கிறதா ஏன்னா முழுக்க முழுக்க பௌத்தம் சமணம் வைதிகம் சார்ந்த செய்திகளுக்கு புறமாக இல்லாமல் அவைகளின் ஊடாக இருக்கிற சிந்தனை போக்கினுடைய தெளிவோடு கூடத்தான் திருக்குறளுடைய பயணம் அனுபவத்தினுடைய தெளிவாக நமக்கு அமைகிறது இதுதான் ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி அது நீங்க போக போக வினா விடையில உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப தொடக்கத்துல என்ன திருக்குறளுடைய கடவுள் கொள்கை என்ன அல்லது நாம் கடவுளை வணங்கலாமா வணங்க கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அதுக்குதான் நம்ம முறையா நேற்று சொன்னதுல கூட சிலர் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐயா நீங்க சொல்ற செய்திகளை கொஞ்சம் நாங்க கொஞ்சம் நிதானமா உள்வாங்குற மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு வினா ஒரு 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 பரிந்துரையை செய்திருக்கிறார் இப்ப என்ன உங்களுக்கு ஒரு தொடக்கத்துல செய்தி அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே இப்போ இணைஞ்சிருக்கிறீங்க நாம இத வினாவா தொடுக்கும் போதுதான் உங்களுக்குன்னு ஒரு சிந்தனை வரும் என்ன வினாவா தொடுக்கிறோம் அப்படின்னா கடவுள் என்றால் அஹ் எந்த மாதிரி நமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் கடவுள் என்றால் என்ன மாதிரி சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே நமக்கு ஒரு ஆளோட பேரு ஒரு கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளு அவருக்கான செயல்கள் அவருக்கான ஆற்றல்கள் இதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைப்பீங்க அப்படி நீங்கள் சொல்லுவது என்பது உங்களுக்கு எதுவரை ஆற்றல்களும் செயல்களும் தேவையாக இருக்கிறதோ அதுவரை அதனுடைய பட்டியலை இணைச்சிட்டு அதுக்கு மேல ஒரு ஆளுக்கு அத பேரை கொடுத்து அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்ற முறை தான் எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கு இப்ப சைவம்னு எடுத்துக்கிட்டா வைணவம்னு எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து நமக்கு பரவலாக இருக்கிற மக்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கிற சமயம் ஆனாலும் இப்ப பொதுவா தமிழ் மக்களுக்கு வைணவம் சைவம் அப்படிங்கிற வேறுபாடு இல்லாம சாமி கும்பிடுறது அல்லது கடவுளை வணங்குவது அப்படின்னு தான் பழக்கம் இருக்குது ஒரு சைவனா நான் வணங்குறேன் அப்படின்னும் ஒரு வைணவனா நான் வணங்குறனோ பெருவாரியான தமிழ் மக்களுக்கு அந்த அதுல வந்து ஒரு தெளிவான நடைமுறை இல்லை நீங்க ஒருவேளை சைவர்னு இங்க நிறைய பேரு திருநீர் அணிந்து கொண்டு அஹ் திருக்கோயில் வழிபாடு செய்கிறவர்கள் அப்புறம் வந்து வழிபாட்டுக்கு அர்ச்சனை செய்பவர்கள் அப்புறம் வழிபாட்டு சடங்கு செய்பவர்கள் அப்படின்னு இருக்கலாம் கொஞ்சம் பேரு ஆனால் அவர்கள் சைவத்தை ஒரு 
ஒரு ஒரு தொழில் முறையாக கையாளுபவர்கள் அப்படின்னு தான் நீங்க அவங்க பார்க்கணும் அவர்கள் சைவர்கள் இல்லை இந்த வேறுபாடு தெரியாதனாலதான் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த ஒரு மேலை நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர் தமிழ்நாட்டில் சைவம் இருக்கிறதான்னு ஆராய்ச்சி செய்யறார் ஆராய்ச்சி செஞ்ச அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சைவம் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிராமணர்கள் கிட்ட தான் சைவம் சமயமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி போயிட்டார் அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் எழுத அவருக்கு எழுத வரல மேலை நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர் என்ன தவறு செஞ்சிருக்கிறாருன்னா சைவம் என்ற பெயரில் ஒரு தொழில் முறை இயங்கி கொண்டிருக்கிறதே தவிர சைவம் என்ற ஒரு வாழ்வியல் நடைமுறை கடைபிடிக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தெளிவான வந்து முடிவு இதுல யாருக்காவது ஐயம் இருந்தா அது பற்றி பல தரங்கள்ல நீங்க விசாரிச்சு பார்த்துக்கலாம் சைவம் என்ற ஒரு வாழ்வியல் எந்த மனிதரிடமும் அல்லது சைவர்களிடமும் முறையாக முறைப்படுத்தப்படுவதற்கான ஒரு தரவுகளும் இல்லை அல்லது தகுதிகளும் இல்லை அல்லது அதற்கான தலைமை நிறுவனமும் இல்லை இதுதான் நிலவரம் இதுல வந்து நீங்க இருக்கும் கொண்டு வரலாங்கிறது வேற ஆனால் இப்போதைக்கு நிலவரம் அது இல்லை அப்படிங்கறதுதான் முதல் முடிவு அதனால இது வரைக்கும் நீங்க சைவத்தை நிறுத்திட்டு இப்ப திருக்குறளுக்கு ஏன் அந்த சைவம் நடு நடுவில் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுள்னு பேசின உடனே உங்களுக்கு நமக்கு பழக்கமா இருக்கிறது சிவபெருமான் இருக்கிறார் திருமால் இருக்கிறார் திருமாலை கூட நமக்கு திருமால்னு தெரியாது ஏழுமலை அண்ணன் தெரியும் அதுதான் நான் சொல்றது இப்ப எல்லாமே நான் வந்து சமகாலம் போட்டது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தீரிட்ட தீரிட்டிக்கலா மட்டும் இல்லாம மக்கள் நிலவரமா மக்கள் பழக்கத்துக்குள்ள எது தோணுதோ அதை வச்சு பேசுறேன் அப்பதான் அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமானதா இருக்கும் அதாவது மக்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே சிவன் கோயிலுக்கு போறது அப்படி இல்லைன்னா ஏழுமலையான் கோயிலுக்கு போறது கூடுதலா ஒரு நேரம் ஒதுக்கி ஐயப்ப கோயிலுக்கு போறது இந்த மூணும் வந்து பிரபலமானவை ஏழ்மலையான்னா யாருன்னா ஏழ்மலையான் கிட்ட போனாக்கா வருமானம் வரும் ஏழ்மலையான் கிட்ட போனா நமக்கு கடன் பிரச்சனை குறையும் அல்லது வந்து நமக்கு லாபம் பெருகும் அல்லது பணம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்துலதான் போறாங்க அதனால வைணவர்களா அவங்க போல இந்த பக்கம் சிவன் கோயிலுக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆஹ் வந்து அதுக்கு காரணம் சிவன் கோயிலுக்கு போறதுக்கு ஒரு யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜோதிடர்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லலாம் ஏன்னா இப்ப அவங்கதான் சிவன் கோயில ஏக்குறாங்க சிவன் கோயில பிரதோஷத்துக்கு போங்கன்னு சொல்றதும் ஜோதிடர்கள் தான் சிவன் கோயிலுக்கு போய் விளக்கு ஏத்துங்கன்னு சொல்றதும் அவங்க தான் சிவன் கோயிலுக்கு போய் நீங்க அர்ச்சனை பண்ணுங்க சாப்பாடு போடுங்கன்னு சொல்றதும் அவங்க தான் சோ ஜோதிடர்கள் மூலமாக சைவம் நகர்த்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறது தான் நிலவரம் இதுல யாருக்காவது ஐயர் நான் சமகாலம் போட்டதே இதுக்காக தான் நான் சொல்றது வந்து யாராவது இதுல சைவத்துல அப்படி இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது நட நடக்கிறத சொல்லணும் இப்ப என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறது தான் சமகாலம் இப்ப நமக்கு ஒரு 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 தேடல் நேற்று சொன்னது சமகாலங்கிறது தேரிட்டிக்கலா அது வந்து ஒரு நூல் மாதிரி இது வந்து சொற்பொழிவு மாதிரி அதாவது சொற்பொழிவாளர் கதை பேசுற மாதிரி இப்ப நான் பேசுறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிலவரம் சைவன் சிவன் கோயில் அதனாலதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிவன் கோயிலுக்கு வந்து பிரதோஷ நாள்ல கூட்டம் அதிகமா இருக்குது அதுக்கப்புறம் எந்த நாள்ல கூட்டம் அதிகமா இருக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மற்ற நாள்ல இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சர்வே இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல வந்து இப்ப எந்த கோயிலுக்கு சாமிக்கு வழிபட அதிகமான மக்கள் போகிறார்கள் அப்படின்னா அப்படியே வந்து டிராவல வந்து நிற்கும் சாய்பாபாவும் சிவபெருமானும் டிராவல வந்து நிக்கிறாங்க ஒரு சமமான போட்டியில வந்து நிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சாய்பாபா கோயில் வந்து எண்ணிக்கை வந்து நிறைய போறாங்க சாய்பாபா கோயில் இங்க மட்டும் இல்ல சிவன் கோயில் பெருசு பெருசா இருந்து அங்க போறதோட சரி சாய்பாபா கோயில் சந்துக்கு எல்லாம் வந்துருச்சு விநாயகர் கோயிலோட போட்டி போடுற இடத்துக்கு சாய்பாபா கோயில் இப்ப தெளிவா வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப சரி சிவபெருமான் யாரு விநாயகர் யாரு அப்புறம் சாய்பாபா யாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க தெளிவுபடுத்தீங்க உங்களுக்கு தேவை எங்க இருக்குதோ யாரு முடிச்சு கொடுக்குறாரோ யாரு உங்க நீங்க கேட்டதெல்லாம் எந்த அதாவது என்ன வந்து நில இவன் நல்லவனா கேட்டவனா அயோக்கியனா ஊரைய மாத்த வரானா இவன் எதுக்கு வரான் அப்படின்லாம் தெரியாம ஒரு ஆள் வாலி வழங்குறாருனா அவர்கிட்ட போனா அங்க போங்க இல்ல இல்ல இவர் எல்லாம் கணக்கு வழக்கு பார்த்து கொடுப்பாருனா இங்க வராதீங்க அப்படிதான் நம்ம சாமியை நோக்கி நம்ம மக்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு வேலை செய்பவர்களை தான் நம்ம சங்கிகள்னு அழைக்கிறோம் சங்க அதாவது சங்கமித்ரான்னு இதுல பௌத்தத்துல சொல்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு அனுப்புறவங்க சங்கிகளாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நாம வந்து இப்ப பாக்குறோம் அதுதான் அந்த சங்கிகள் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான நம்ம சார்ந்த ஒரு இடம் நாம அவங்களுக்கு எங்க இடம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்ப இந்த தான் இப்போதைக்கு அந்த பேர்ல தான் நாம இந்துவா இருக்கிறோம் தவிர உண்மையிலேயே நாம அந்த பேர அந்த பேரால தான் இந்து அப்படிங்கிறது செல
வினா அப்ப திருக்குறள் என்பவர் ஒரு திருமாலை சொல்லியிருக்கிறாரா சிவபெருமானை சொல்லியிருக்கிறாரா அல்லது முருகப்பெருமானை சொல்லியிருக்கிறாரா யாரை சொல்லியிருக்கிறார் எதற்காக சொல்லியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற வினாவில் உங்களுக்கான ஒரு நீங்க எங்கேயாவது தேடி பார்த்து அதுல ஏதாவது பூசா படிச்சிருந்தாலும் நீங்க சொல்லிக்கலாம் அனுப்பலாம் அதுல ஒன்றும் செய்தி இல்லை ஓரளவுக்கு நாம வந்து புரிந்து கொள்வதற்கான இடம் வந்து கடவுள் வாழ்த்து மட்டும் இல்லை திருக்குறள்ல பல்வேறு இடங்களில் கடவுள் பற்றிய செய்தி வருது அதுல ஒருத்தர் கூட அனுப்பியிருக்கிறார் என்ன அனுப்பியிருக்கிறார் வினாக்கள் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டி பறந்து கெடுக உலக இயற்றியான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த திருக்குறளையும் ஒருத்தர் அனுப்பியிருக்கிறார் இது போக தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் இந்த திருக்குறளும் உங்களுக்கு அதுல இணையும் இப்படி நீங்க யாரெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கடவுள் பற்றிய செய்தியில திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கறதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தாலும் நீங்க கூடுதலா அதுக்குள்ள செய்தியை வந்து நீங்க அந்த போட்டுக்கலாம் இல்லது நீங்க கேள்வியா இருந்தா அதை பிறகு அனுப்பி வைக்கலாம் இப்போதைக்கு தொடக்கத்துல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கடவுள் வாழத்துல திருவள்ளுவர் கடவுளை பற்றி சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் கடவுளை பத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு நேரடியா நீங்க யாராவது சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு நீளமான கட்டுரையை நான் வந்து சித்தாந்தம் இதழில் எழுதினேன் இப்ப நீங்க கடவுள் பற்றிய ஒரு விசாரணையில அல்லது கடவுள் பற்றிய ஒரு ஆராய்ச்சி அல்லது கடவுள் பற்றிய ஒரு தேடல் கடவுளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்றது வேற தேடுறது வேற இந்த தேடல் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நான் வந்து எந்த கடவுளை வணங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு எடுக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அது ஆராய்ச்சி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா கடவுளை பத்தி தான் இவங்க வந்து எந்த மாதிரியான ஆள் அவரு அவர் எப்படிப்பட்டவரு அப்படிங்கிறதுக்கான அவரை பத்தின ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி அவர் அந்த அந்த முயற்சி அது இப்ப நான் என்ன நாம பா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் கடவுளை பற்றி நாம தேடுறது இல்லை கடவுளை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை தேடுறோம் இதுதான் நடைமுறை கடவுளை வச்சுக்கிட்டு மனிதர்கள் தங்களுக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை தேடுகிறார் அதனாலதான் கடவுள் குறித்த கொள்கையில் தெளிவு இல்லாம இருக்கிறார் இப்போ நான் வந்து இது வந்து இவர் கூட சொன்னார் நம்ம துணைவேந்தரோட நேரில் பேசும்போது சொன்னார் கிரேக்கத்துல அல்லது எகிப்து சார்ந்து நம்ம இந்தியா மாதிரி அவர்களும் இதை இந்த கடவுள்கிட்ட கேட்டா இதை கொடுப்பாரு அந்த கடவுள்கிட்ட கேட்டா அதை கொடுப்பாருன்னு பட்டியல் போட்டு கடவுளை வச்சிருந்தாங்க இப்ப கடவுள் யார் அப்படிங்கிற சிந்தனையில முதல்ல தகர்க்கப்பட வேண்டியது அல்லது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய கடவுள்னா படிக்கிறதுக்குனா சரஸ்வதி வணங்குறதா பிரம்மனை வணங்குறதா தட்சிணாமூர்த்திய வணங்குறதா முருகனை வணங்குறதா அப்படின்னு எடுத்த உடனே ஒரு பிரச்சனை வரும் இப்பதான் நம்ம சமகாலத்துக்கு வரும் அப்ப எதுக்கு போய் இப்ப வந்து சந்தடி செய்யாம சரஸ்வதி கோயிலுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்து எங்க பையன் வந்து பிளஸ் டூல பாஸ் பண்ணிட்டா அவனுக்கு அதுக்காக நான் வந்து உனக்கு என்ன பண்றேன் மாலை போடுறேன் இல்ல வந்து அர்ச்சனை பண்ற முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏன்னா இங்க இருந்து போறதுக்கே செலவாகும் இல்ல கார்ல இங்க சென்னையில இருந்து சரஸ்வதி கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தா அதுலயும் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆகும் அப்புறம் அங்க போய் என்ன அர்ச்சனை பண்றதுக்கு அந்த சாமிக்கு அதனால போய் இது அந்த சாமிக்கு அவ்வளவு எல்லாம் செய்ய முடியாது அதனால இங்க இருந்து நான் அர்ச்சனை பண்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வேண்டிக்கிறாங்க வச்சுக்கலாம் இப்ப கடவுளோட நிலவரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுளுக்கு ஒரு தொழில் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டுக்கிறார் ஒரு பதவி கொடுக்கப்பட்டுக்கிறார் அந்த பதவி படி பார்த்தா சரஸ்வதி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த படிக்கிறதுக்குன்னு கேட்க வர்றவங்களுக்குலாம் அந்த கணக்கு வழக்கு போட்டு அந்த பையன் படிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணு படிக்கிறதுக்கு வேலை பார்ப்பாங்க இதுதான் நான் சொல்றது ரொம்ப அழகா நீங்க அதாவது வந்து யதார்த்தத்தை வெளிப்படையா பேசணும் இதுதான் இந்த இந்த பயிலரங்கத்தோட வேலை பயிலரங்கனா நாம ஏதோ ப வந்து தச்சு வேலை கத்துக் கொடுக்கறது இல்ல பச்சை பச்சையா பேசுறது அல்லது கிழிச்சு கிழிச்சு பேசுறது இது வந்து போஸ்ட் மாடர்னேஷன் இல்ல இதுதான்பா அது அப்படின்னு உண்மையை உணர வைக்கிறது அதுதான் வந்து அந்த அதுதான் அது பேரு அதை நீங்க அழகா பண்ணணும் இப்ப சரிம்மா சரஸ்வதிக்கு இந்த போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கு மேல வந்து பிரம்மாவுக்கு என்ன போஸ்ட் கொடுத்தாங்க அவர் வந்து படைக்கிறது கொடுத்தாங்க சரி பா இந்த அம்மாவுக்கும் அவங்க அந்த சரஸ்வதிக்கும் பிரம்மாவுக்கும் சண்டை விட்டு படிக்க வைக்கிறது நீ நான் படைக்கிறேன் 
நான் படைக்கிறவன் முட்டாளா இருக்கணும் படைக்கிற நீ நேரத்துக்கு படிக்க வைக்கிற அவனை ரெண்டு பேரும் புசனம் போட வேண்டிய சண்டை போடுறதுக்குதான் பிரிச்சு வச்சுதான் சாமி கும்பிடுறோம் ஒன்னா வச்சு இல்ல சாமி கும்பிடுவா சரஸ்வதி பெருமாவை சேர்த்து வச்சு சாமி கும்பிட்டா என் குழந்தை பிறக்கும் போதே அறிவாளியா போறவன் கேட்டு போலாம் இல்ல ரெண்டு பேரும் சண்டை இல்லாத படிச்சு கொடுத்துட்டு போவாங்க இல்ல சரஸ்வதி பெருமனை சேர்ந்து அந்த பசங்க அவங்க வந்து அப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வச்சு இந்த வேலையை பாக்குறதுக்கு விட்டுட்டு தனித்தனியா ஒரு வேலையை பாக்குறீங்கன்னா இந்து கடவுள் கொள்கையா இதுதான் கடவுள் கொள்கையோட நிலவரம் அப்புறம் சொல்லி சிவன் கோயில சுத்தி வந்தா தட்சிணாமூர்த்தி ஒரு வியாபாரம் பண்ணி தனியா இருப்பார் கொண்டக்கடலை வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படியே உள்ள சிவபெருமான் போனா வில்வ வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த வில்வத்துக்கும் கொண்டக்கடலைக்கு ஏன் வேறுபாடு வரும் உள்ள இருக்கிற ஐயரோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கும் வெளியில தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கிற ஐயரோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கும் சிக்கல் வரும் தட்சிணாமூர்த்தி அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு சிக்கல் வருதா உள்ள இருக்கிற சிவபெருமான் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு சிக்கல் வருதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த சாமி எதை கொடுக்கணும் ஃபைபர் கேட் பண்ணது யாரு பிரிச்சு கொடுத்தது யார் அல்லது எத்தனை சாமி மொத்தமா இருக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வந்துதான் நீங்க கடவுள் கொள்கையை ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் கடவுள் கொள்கைன்னு வந்தா இவ்வளவு கேள்விகளும் வரணும் உங்களுக்கு எத்தனை கடவுள்கள் எந்தெந்த தொழிலுக்காக இருக்கிறார் அப்ப கடவுள் என்பவர் தொழில் செய்பவர் அவருக்கு என்ன லாப நட்ட கணக்கு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேக்குறப்ப இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் ஒரு தத்துவம் வேண்டும் இந்த வினாக்களுக்கு விடை தருவதற்கான ஒரு ஒரு பயணம் தான் மெய்ப்பொருளியல் பயணம் அந்த மெய்ப்பொருளியல் பயணத்துல தான் நீங்க எல்லாருமே இதுக்குள்ள என்ன பண்றீங்க சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் நல்ல தெரிவ நீங்க கண்டிப்பா திருக்குறள் படி நீங்க இந்த பயிலரங்கம் முடிக்கும் போது திருக்குறள் வேணாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுட்டு போயிடணும் இல்ல திருக்குறள் வந்து பார்த்தா வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் பண்ற தப்புல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும் ரெண்டுல ஒண்ணுதான் நடக்கணும் சத்திய பிரமாணம் எடுத்துக்கணும் எப்பா திருக்குறளை எனக்கு வேணவே வேணாம்பா அப்படின்னா எவ்வளவு மோசமான நூலா இருக்குது அப்படின்னு நீங்க உங்க வாயால சொல்லிட்டு போற மாதிரி தான் அந்த உண்மைகள் பயணப்படும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் கேட்ட இதே கேள்வி தான் சரஸ்வதிக்கு போயிட்டு நான் படிக்கிறதுக்காக வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்னா சிவபெருமான்கிட்ட என் படைப்பை ஏண்டா தப்பா படிச்சேன்னு யாரும் நம்ம போய் கேக்கு அவரை கேட்க தேவையில்லை பிரம்மனை கேட்டா போதும் ஏன் வந்து சிவபெருமான போய் கேட்கணும் அடுத்து நான் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சிவபெருமான் அப்புறம் விநாயகர் இவர் என்ன ரோல்ல இருக்கிறார் விநாயகர் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா திருஞான சம்பந்தம் சொல்றார் நீங்க வந்து அடியவர் இடர் கடி கணபதி அப்படின்னு சொல்றார் மக்களுடைய இடர்பாடுகள் நீங்குவதற்காக விநாயகர் அப்ப கடவுள் எத்தனை போஸ்ட் யாரு கொடுத்துக்கிறார் சிவபெருமான் கிட்ட எத்தனை பேர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினாங்க திருமால் கிட்ட எத்தனை பேர் அப்பாயின் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினாங்க சரி திருமால் கிட்ட உடனே இங்க சமய சண்டை நடக்கும் என்ன நடக்கும் புற பிரசங்கிகள்னு பேர் அவங்களுக்கு புராண பிரசங்கிகள் இவர் சிவபெருமானை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் ஒரு பத்து கதை எழுதுவார் பத்து கதையில என்ன பண்ணுவார்னா தசாவதாரம் பத்தும் சிவபெருமானை வணங்கியது அப்படின்னு ஒரு பத்து கதை எழுதுவார் அந்த பக்கம் திருமால் என்ன பண்ணுவார்னா சிவபெருமானுக்கே நான் தான் தண்ணி ஊத்தணும்னு எழுதுவார் அப்ப சிவபெருமானுக்கு தண்ணி ஊத்தினது யாரு அப்புறம் இவர் பாலை கொடுத்தி அப்ப எந்த அளவுக்கு இவங்க கதை எழுதணுமோ அந்த அளவுக்கு கதை எழுதுவாங்க சரி இந்த கதைக்கும் கடவுளுக்கு என்ன யார் சம்பந்தம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா ஏன் கடவுளுக்கு இப்படி எல்லாம் பேர் வைக்கிறீங்க இந்த எந்த விஷயத்திற்குள்ளும் திருக்குறள் ஈடுபடவில்லை இந்த கடவுள் சண்டைக்கு பேர் கொடுப்பதற்கு திருக்குறள் தன்னை என்ன பண்ணல தன் மூலமாக அது அறிவுரை கொடுக்கவில்லை திருக்குறள் மூலமாக எந்த கடவுளுக்குமான பெயரும் அங்கே இல்லை கோலில் பொறியில் குணம் இலவே இதெல்லாம் வந்து ஏன் திருவள்ளுவர் சொல்லி இந்த குரலில் வரும் எட்டு குணங்கள் யாவேன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அதே மாதிரி வந்து பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பைதியர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு கருத்து என்னன்னுலாம் கேக்குறாங்க நான் அதை ரொம்ப அழகா சொல்றேன் இறைமாட்சி அப்படிங்கிற திருக்குறளே அந்த அல்லது வந்து திருக்குறள சொல்லப்படுகிற கடவுள் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற முதல் பத்து பாடல்களை நீக்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியை நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வேறு பல இடங்களில் தெய்வம் பற்றிய சொல்லாடல் இருக்கிறது இறை குறித்த சொல்லாடல் இருக்கிறது அதோடு கூட உலக இயற்கையான் என்கிற சொல்லாடல் இருக்கிறது அதே சமயத்தில் இறை மன்னனை என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு நாட்டுக்கு தலைவன் நீ எப்படி என்று கேட்டால் இந்த உலகத்திற்கே தலைவனாக இருக்கிற கடவுளை போன்றவன் அப்படின்னு சொல்றார் அவ இதெல்லாம் வந்து மன்னர்களை பற்றி சொல்ல வரும்போது இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இறை இறை அப்படிங்கிற சொல்லு இதுக்கான நுட்பத்துக்கெல்லாம் நான் போகல நேரடியா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அந்த கடவுள் வாழ்த்து வருகிறது அப்படின்னு
வால் அறிவன் நற்றால் தொழாரேனின் இப்ப நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சொல் பொருள் நுட்பத்துக்குள்ள ஒரு எளிமையா போங்க சொல் பொருள் நுட்பத்துக்குள்ள ரொம்ப உங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க மேதாவித்தனம் தான் வேலை செய்யுமே தவிர ஒரு செயல் முறை வந்து வேலை செய்யாது அதுல கொஞ்சம் கவனமா இருங்க இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கறத நீங்க என்னவா நினைக்கிறீங்க இப்ப நம்ம பிறந்திருக்கிறோம் அஹ் திருவள்ளுவரை கேட்டா பிறப்பு என்பது பேதமை அப்படின்னு ஒரு முடிவு கொடுக்குறாரு பிறப்பு என்னும் பேதமை நீங்க சிறப்பு என்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு ஒரு ஒரு செய்தி கொடுத்துருக்கிறார் இப்ப நீங்க பிறப்பை பற்றி இப்ப இங்க கலந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே பிறப்பை நம்ம பிறப்பு அப்படின்னு எதுக்காக போறதுக்குறோம் என்னதான் பண்றோம் அப்படின்னு யாருக்காக தோணுச்சுன்னா அப்படின்னா என்ன நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிறப்பு என்பது கற்றல் அவ்வளவுதான் பிறப்பு என்ற முழுமையை நீங்க விசாரித்து பாத்தீங்கன்னா அதற்கான ஒரு நேரடி ஒரு பொறுமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கற்றல் யாராவது கற்றலுக்கு இல்லாம சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு சாவறீங்கன்னா அவங்கதான் வந்து என்னது வாழறவங்களும் செத்து போனவங்களாவும் மதிக்கப்படுகிற மனிதர்கள் அது இல்லாம ஓட்டமும் நடையுமாகவோ அல்லது ஒரு ஏதாவது ஒரு வகையில் உழைப்புமாகவோ அது வந்து சீரியோவா இருக்கலாம் அல்லது தொடர்ந்து வந்து நிலைப்பட்டதா இருக்கலாம் அதை பத்தி எல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஏதாவது ஒன்றை செய்கிற அந்த வேலை திட்டத்தோடு நாம் நாமே இயங்குறோமா நாம இயக்கப்படுறோமாங்கிறதுலாம் பிரச்சனை இல்லை நாமேவும் இயங்குவோம் இயக்கப்படுவோம் இந்த ரெண்டும் தான் சேர்ந்து நடந்துட்டு இருக்குது இதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கற்றல் இல்லாமல் உங்கள் வாழ்க்கை இல்லை அப்படி எத்தனை செய்திகளை நீங்கள் கற்றீர்கள் அதை திடப்படுத்தி கொண்டீர்கள் இங்க நடுவுல ஒரு சின்ன செய்தி நினைச்சுக்கிறேன் நான் என்ன செல்வ வரப்போறேன் அப்படின்னா இப்ப திருக்குறள் கூட பயிலாங்க நடத்துறோம் இப்ப நமக்கு நிறைய நண்பர்கள் பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் தெரியும் இப்ப இதுவே ஒரு நாள் கருத்தரங்கமா இதை போறோம்னு வச்சுக்கிறேன் திருக்குறள் ஒரு ஒரே நேரத்துல ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் பார்ப்பாங்க ஆஹ் ஆனா இதை வந்து நாம கற்றல்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்த பிறகு பயிலரங்கன்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்த பிறகு இந்த பயிலரங்கத்துக்குள்ள இணையறதுக்கு ஒரு பெருந்தன்மை வேணும் பெருந்தன்மைனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசுல படித்தோம் அதை படித்தோம் வாழ்ந்தோம் சாப்பிட்டோம் வீடு வசதி இருக்குது நமக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க ஆள் இருக்குது என்ன இந்த திருக்குறள் அவனுங்க படிக்கிறானுங்க நாம எதுக்கு அதை படிக்கணும் அப்படின்னு கேள்வியா இல்லாம சாதாரணமாவே ஒதுங்கி அவங்க அவங்க வேலையை பாக்குறது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களதான் நான் சொல்றேன் தெரியாதவங்களை பத்தி சொல்லல ஏன்னா அவங்க படிச்சு வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு மேல என்னத்துக்கு யார் திருக்குறளை தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதோ சந்தர்ப்பத்துக்கு தெரிஞ்சா போதாதா சரி இது ஒரு வகை கற்றல்ல ஏன் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு 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 குறைந்த அளவு வந்து ஒரு நூறு பேர் இதுல இணையறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஏன் வந்து இணையங்கிறது நோக்கம் வருது அப்ப இவங்க யார் இவங்கதான் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதாவது இந்த கற்றலுக்கான அடிப்படை பல வகையில இருக்கலாம் நான் சொல்றது கூர்மையான அடிப்படை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல நான் நன்னுடைய மனத்தை ஈடுபடுத்துவோம் முதல் செய்தி மனத்தை முதல்ல ஈடுபடுத்துறது தான் கற்றல் வாழ்ந்துட்டுக்கிறான் எல்லாரும் அந்த மனத்தை ஈடுபடுத்துதல் அப்படின்னு வரும்போதுதான் அதுக்கான செய்தி அவனுக்கு கிடைக்கும் அந்த செய்தியை வந்து அவன் எழுதி பாக்குறது மனசுக்குள்ள அல்லது தன்னுடைய மனத்தில் அவன் அது பற்றி ஒரு கோடு போட்டு பார்க்கணும் அந்த கோடு போட்டு பார்க்கற வாய்ப்பு இல்லாத எந்த மனிதனும் அவன் வாழ்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறான் அதை பத்தி அவனுக்கு கவலை இல்லை அதை பத்தி கவலை என்னைக்கு வரும்னா அவன் வாழ்ந்து போய் கொண்டிருப்பதில் தடைகள் சாதாரணமாகவோ அல்லது கடுமையாகவோ அல்லது தொடர்ச்சியாகவோ நடக்கும் பொழுது அவனுக்கான தேடல் என்பது எங்காவது கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அதுல எத்தனை பைத்தியங்கள் கிட்ட மாறுறாங்கன்னு தெரியாது அது கடவுள் வரைக்கும் கடவுளா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு பைத்தியமா தான் இருக்கிறார் யாருக்கு சுந்தரருக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல இப்ப ஆடி மாசம் சுந்தரர் குரு பூஜை இந்த வாரத்துல உங்களுக்கு உண்டு அப்ப அவரும் கடவுள் கிட்ட ஒரு பைத்தியம் நான் நிறைய பைத்தியங்கள் உலாவிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி இடத்துல தலைமை பைத்தியமா கடவுள் இருப்பார் அப்ப அந்த மாதிரி இவன் பைத்தியங்கள் கிட்ட போய் நிக்கிறானா அப்படிங்கறதுலாம் உங்களுக்கு நீங்க வரலாறு படிச்சு உங்க வரலாறு படிச்சு அது நித்தியானந்தா கிட்ட போய் நிக்கிறானா ஈசா கிட்ட போய் நிக்கிறானா வேதாத்திரி கிட்ட போய் நிக்கிறானா ராம்லிங்க அடிகள கிட்ட போய் நிக்கிறானா அது கிட்ட போய் நிக்கிறான் எந்த மகான்கள் கிட்ட போய் நிக்கிறான் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க முடிவு பண்ணீங்க ஏன்னா அது உங்க தகுதியும் சம்பந்தப்பட்டது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு எந்த கற்றல் உங்கள் மனத்தை நீங்கள் ஈடுபடுத்துவது அப்படிங்கிறது வருதோ அதுல உங்களுடைய தகுதி எல்லைப்படுகிறது உங்களுடைய தகுதி உங்களுடைய பிறப்பு எல்லைப்படுகிறது இந்த பிறப்பு எல்லையில நான் ஏதாவது ஒரு வகையில் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை கொடுப்பது எந்த வகையில் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பெறுகிறேன் அல்லது இந்த வாய்
எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படிங்கறது தான் உங்களுடைய முயற்சி முயற்சிங்கிறது ரொம்ப நுட்பமானது நீங்க எல்லாரும் உழைக்கிற எல்லாத்தையும் முயற்சி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய முயற்சிங்கிற அந்த 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 சொல்லுக்கான பொருள் ரொம்ப நுட்பமா வரும் அது வந்து நீங்க போக போக அது புரிஞ்சிடும் இப்ப நான் சொன்னது அது உங்களுக்கு புரியும் என்ன புரியும்னா எல்லாருக்குமான ஒரு பரவலான செய்தி அந்த செய்தியில் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பில் நான் என்னை இணைத்துக் கொள்வதற்கு போகிற போக்கில் இல்லாமல் கொஞ்சம் வலிந்து செய்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு அழுத்தம் கிடைத்திருக்குமானால் அந்த அழுத்தத்தை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்குரிய இடம் உங்களுடைய தனிப்பட்ட முயற்சி மற்றதெல்லாம் பொதுவான முயற்சிகள் தான் அது அந்த மாதிரி வேறுபடுத்த நாம் பின்னாடிகளும் அது உங்களுக்கு வாய்ப்பு வரும்போது புரியும் இப்ப என்ன அடுத்த செய்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கற்றல் இதுதான் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்க கற்றல் தான் அதனாலதான் தமிழ் உலகம் இரண்டு செய்திகளை சொல்லியிருக்கு ஒன்னு வந்து அறம் செய்ய விரும்பு அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உன்னுடைய நீ அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு ஆர்வத்துல தடை வரக்கூடாது ஆனால் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அறம் என்பது ஒரு சொல் அறம் என்பது எந்த மாதிரியான செயலுக்களை செயல்களை குறிப்பிடுகிற சொல் அப்படின்னு கேக்குது அறம் என்பது எந்த மாதிரியான செயல்களை குறிப்பிடுகிற சொல் அப்படின்னு நீங்க கேளுங்களா இப்ப திருக்குறள் கூட அறம் பொருள் இன்பம் ஐயா வந்து அறத்தை பத்திய சொல்லல அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாருன்னா ஆஹா அம்மா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆமா அதை பத்தி சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நீங்க கேட்டா அப்ப என்னுடைய கற்றல் என்பது அறத்தை தெளிவுபடுத்தி கொள்ளுவதில் பயணப்படுகிறது நீங்க யார் வேணாலும் இந்த மனித பிறப்பு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள வந்து எழுத்து அப்படிங்கிற ஒரு உலகத்துக்குள்ள வந்து அந்த எழுத்தை பயன்படுத்தி மனத்தினோடு சம்பந்தப்படுகிற இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்கிற காலத்தில் உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ அல்லது ஜஸ்டிபிகேஷன் அல்லது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் இந்த இதுக்குள்ள நீங்க வராம நகர முடியாது நகர்ந்துகிட்டு இருக்கிறவனை பத்தி கவலை இல்லை இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு அது மென் அது வந்து எளிமையானதா இருக்கலாம் வலிமையானதா இருக்கலாம் மிக நுட்பமானதா இருக்கலாம் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு வே ஒரு மதிப்பீட்டுக்கு வராமல் உங்களுடைய எந்த செயலையும் நீங்கள் மேற்கொள்ளவில்லை அதுல திட்டவட்டமா எல்லோருக்குமானதாக அல்லது அகம்புறமாக முடிவு செய்யற அந்த மதிப்பீடுகள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அறம் இப்ப நான் வந்து முதல்ல கேட்டுட்டான் கேட்டுட்டவனுக்கு கொடுக்கலாமா கொடுக்க கூடாது அப்படின்னா கொடுக்கறது தான் அறம் ஆனா கொடுப்பது என்பது வாங்குபவன் தன்மையை பொறுத்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னு நான் உணர்ந்து வாங்குபவனுக்கு நான் எதை கொடுக்கிறேன் என்பதை தெரிந்து கொடுக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நன்று ஆற்றல் உள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர் பண்பு அறிந்து ஆற்றா கடை அப்ப நான் முதல்ல கொடுக்கணுங்கிறது தான் சரி ஆனா கொடுக்கறதுல இரண்டாவது வர்ற இந்த வினா யாருக்கானது அதான் வினா அப்ப நான் யாருனா நான் கற்கணும் முதல்ல கேட்டவனுக்கு நான் கொடுக்கறவனா இருக்கிறேன் அது பொது எல்லாருக்கும் பொது அயோக்கியனா இருப்பான் நல்லவனா இருப்பான் அறிவாளியா இருப்பான் அருளாளனா இருப்பான் யாரா இருந்தாலும் சரி அவன் கேட்டவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது எல்லாருக்கும் பொது ஆனால் ஒரு அருளாளனும் ஒரு அறிவாளியோ கேட்டவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்கிறானா என்று கேட்டால் கொடுப்பதில்லை சரி கேட்டவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்காத இந்த அறிவாளியும் அருளாளனும் நல்லவனா கேட்டவனா என்று முடிவு செய்வதற்கு இப்போது அதற்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லை அவ்வளவுதான் அதுதான் கற்றலுடைய வேறுபாடு இந்த கற்றலுடைய வேறுபாட்டுல எல்லாருக்கும் ஆனதுன்னு சொல்றப்ப யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தேர்ந்து போறவங்க அதுல இருந்து விலகிடுவாங்க எல்லாருக்கும் ஆனதுன்னா ஒரு பொதுவான மக்கள் சாதாரணமாக பிறந்து வளர்ந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையில் தங்களுடைய பிறப்பு அடிப்படையில் எந்த மாதிரி முயற்சி அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கிறதோ அந்த முயற்சிகளின் ஊடாக தங்களுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் எளி அதாவது பொதுவான மக்கள் இந்த பொதுமக்கள் கேட்டவர்களுக்கு கொடுக்கிற தகுதியை கொண்டிருக்க வேண்டும் கேட்பவனுக்கு சாதாரணமாக பொதுவாக பிறந்திருக்கிற ஒருவன் கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் சரவணன் கொடுக்க வேண்டுமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக சரவணன் கொடுக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் இல்லை என்று திருவள்ளுவரை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் அதே மாதிரி சரவணனை போல நீங்கள் முடிவெடுக்கலாமா என்று கேட்டால் அந்த தகுதியை சரியானதா தவறானதா என்பதை உங்களுடைய பண்புகள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் இதற்கான ஆளுமை உங்களுக்கு வேண்டும் இதுதான் முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்துக்குள்ளதான் என்னுடைய செயல்பாடு கற்றல் என்பதாக வேலை செய்கிறது என்ன நான் என்ன ஏன் சொல்றேன்னா நான் கொடுக்கிறேன் நான் கொடுக்காத நான் கொடுக்க இந்த தயங்குகிறேனா என்பது என்னுடைய ஆளுமையை என் உடன் இருப்பவர்களுக்கோ அல்லது என்னுடைய மனசாட்சிக்கோ மட்டும்தான் தெளிவாக தெரியும் என் உடன் இருப்பவர்கள் கூட அதை கண்டுபிடிப்பதில் கடினம் இருக்கலாம் 
அல்லது வந்து அதுல தடை இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அந்த அந்த தெளிவு வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஆளுமையை என்னுடைய அறிவு என்னுடைய பழக்கத்தில் எனக்கு தந்திருக்கிறது தருகிறது அதான் அந்த வளர்ச்சி இதுதான் கற்றல் இந்த கற்றல் வளர்ச்சியில உங்களுக்கு ஒரு பயன் முடிவான பயன் வரணும் அப்படின்னா கடவுள் என்ற ஒன்று உண்டு அதை நான் வணங்குகிறேன் அது எனக்கு மேலானது அப்படின்ற ஒரு முடிவை தொடணும் நீங்க இங்க கடவுளை பத்தி என்ன சொல்றாரு நான் சொல்லவே இல்லை ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கற்றலினுடைய எல்லையை கடவுளை தொடும் போது முடித்து முடித்துக் கொள்கிறான் அவ்வளவுதான் அது வரைக்கும் அவனுடைய கற்றல் அதனாலதான் மாணிக்க வாசகரை படிச்சீங்க அப்படின்னா எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் அப்புறம் அவனருளாலே அவன் அவனருளால் அவன்தால் வணங்கினா நாம இப்ப சொல்லுவோம் பெருமானுடைய அருளால தான்பா உன்னை வணங்குற அது இல்ல அது நான் பெருமானுடைய அருளை நேரடியாக சொல்லி சொல்லி செய்வது என்பது அல்ல அது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய கற்றலில் நான் நிற்கிறேன் நிற்கிற எனக்கு இன்னொன்று கற்றுக் கொடுக்கிறது இன்னொன்று கற்றுக் கொடுக்கிறது என்று சொன்னால் கடவுள் அல்ல நான் வேலை செய்யும் போது அந்த வேலை திட்டம் நீ சரியாக செய்கிறாயா என்று கற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு வீடு இருக்குது வீட்டு வாசல்ல நீங்க வண்டி விடுறீங்க வண்டி விடுகிற உங்களுக்கு உங்க அறிவு அதுல விட்டுட்டு போயிருங்க அல்லது சந்தர்ப்பம் அதை விட அந்த இடத்துல விட்டு போக வைக்குது ஆனா அடுத்தவர் வந்து இதை இப்படி விட்டா நல்லா இருக்குமே நீங்க ஏன் இப்படி விடுறீங்கன்னு கேக்குறாங்க அப்ப என்னுடைய கற்றல் தடைப்படுகிறது அப்ப ஒவ்வொரு செயலிலும் நான் முழுமை உடையவனாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய கற்றல் செழுமைப்பட்டிருக்கிறது அப்படி எத்தனை பேருக்கு சரியான கற்றல் இங்கே உண்டு என்று கேட்டால் அது உங்களுக்குத்தான் தெரியும் நான் சொன்னால் வருத்தமாக இருக்கும் ஏன் என்று சொன்னால் உங்களுடைய செயல்பாட்டை வைத்து உங்களுடைய உங்களுடைய செயல் எந்த அளவுக்கு கற்றலில் தூய்மையை பெற்றிருக்கிறது அல்லது தெளிவு பெற்றிருக்கிறது என்று என்னால் சொல்ல முடியும் நீங்கள் நடிக்கிறீர்களா செய்கிறீர்களா நடிப்பாங்க இப்ப மன்றத்துல வந்து ஒரு சொற்பொழிவு வைக்கிறோம் அப்படின்னா வேலை செய்யற மாதிரி நடிப்பாங்க அப்புறம் வந்து குடுக்கற மாதிரி நடிப்பாங்க எதிர்த்து குடுக்கறாங்கன்னா வந்து அது வந்து அது அதுவும் கேட்க சொல்லக்கூடாதா அது எல்லாத்தையும் சொல்லித்தான் ஆகணும் அப்ப ஏன் என்ன மனங்களில குடுக்குறாங்க எதுக்காக குடுக்குறாங்க எதுக்காக செய்யறாங்க எதுக்காக வர்றாங்க எதுக்காக என்ன வேலை செய்யறாங்க அடுத்தவங்க எப்படி பாக்குறாங்க இவங்களுக்கான கற்றல் இவங்க உண்மையிலேயே கற்றல் ஆகி இருக்கிறதா அல்லது அந்த இடத்துக்கான செயல்பாடாக இருக்கிறது இவ்வளவை நீங்க தேண்டி துருவி பார்த்து கற்றல்னா ஏதோ பாடம் படிக்கிறது இல்ல என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலேயும் என்னுடைய செழுமையை அடையாளப்படுத்துவது அல்லது நிலைப்படுத்துவது எத்தனை செயல்களில் நான் கற்றுக்கொண்டேன் எத்தனை செயல்களில் நான் சரியாக இருக்கிறேன் என்பதை எடை போட்டு அல்லது அதுக்கான மதிப்பை சொல்லுகிற ஒரு தன்மை உங்களுக்குள்ளேயே வரும் ஏன்னா அடுத்தவன் அதை சரியாக செய்யவில்லை என்று சொல்லுகிற ஆள் நீங்கள் அடுத்தவன் எதையெல்லாம் சரியாக செய்யவில்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதை சரியாக செய்ய நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்ப உங்களை நீங்கள் இதில் சரியாக செய்யவில்லை என்று சொல்வதற்கு இன்னொருவன் இருக்கிறான் அப்ப அவன் உங்களை விடவும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் இப்படி எல்லா வகையிலேயும் இவர் சரியாக செய்கிறார் என்று கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை சொல்லுவதற்கு ஆனா ஒரு ஆளுமையில் உங்களை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது முழுமையான கற்றலில் உங்களுக்கு எல்லாவற்றிற்கு மேலாக கற்றுக் கொடுத்தவனாக கடவுள் இருக்கிறான் என்ற ஒரு எல்லை வரும் அந்த இடத்தை தட்டும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு கடவுள் பற்றிய பேச்சே தவிர நான் கடவுளை பற்றி பேசவில்லை என்று திருவள்ளுவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் அடுத்ததா வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமை இலாம் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல கடவுள் வாழ்த்து நாலாவது திருக்குறள் இந்த வேண்டுதல் வேண்டாமை அப்படிங்கறதுதான் மிக முக்கியமானது இதுதான் நீங்க பின்னாடி வருகிற ஆஹ் அதாவது திருவள்ளுவர் அவருடைய சொல்லாடல்களில் அவருடைய படைப்பு முறையில் தான் நீங்க பொருள் புரியாத இடங்களுக்கான இணைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் பொருள் புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தாங்க சேர்க்கக்கூடாது பரிமேலழகர் மாதிரியோ ஊவே சாமிநாதர் மாதிரியோ நான் அந்த அதுக்குதான் திருக்குறள் புலமை எடுத்தேன் இப்ப பரிமேலழகர் அவருக்கு என்ன சார்பு வருதோ அதை சேர்ப்பார் முடியாத இடத்துல சைவத்தை சேர்ப்பார் ஊவே சாமிநாதர் எல்லா காலத்திலையும் பிராமணியத்தை சேர்ப்பார் பின் குறிப்பின் போட்டு அப்ப இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்க கவனமா இருக்கணும் இதுதான் உங்களை உங்களை வந்து கையளிக்கிற முறை கையளிக்கிறதுனா நீங்க இது இப்படி பாருங்க அப்படின்னு உங்க கையில கொடுத்துருவாங்க அதை நீங்களா பார்க்க முடியாது அதனால அதுக்குள்ள இந்த கவனம் உங்களுக்கு தேவை இப்ப வேண்டுதல் வேண்டாமை இப்ப நீங்க கடவுளை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க எப்படி புரிஞ்சிக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வேண்டுதல் அப்படிங்கிறது விருப்பம் வேண்டாமைங்கிறது வெறுப்பு இந்த விருப்பு வெறுப்பு இந்த ரெண்டும் தான் உங்களுடைய உங்களுக்கு எது வேண்டும் எது வேண்டாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தீர்மானிக்கும் 
அப்ப இந்த போட்டியிலிருந்து விலகி நிக்கிறது எப்போ அந்த விலகி நிக்கிற காலத்துல தெரிய வருவது கடவுள் இங்க நீங்க வந்து எல்லாரும் சொல்லி ஏமாத்துற அந்த கொட்டேஷனுக்குள்ள வராது அது நீங்கள் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பாருங்கள் அப்படின்லாம் அந்த ஏமாத்துற வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு என்பது எப்போது ஒழிந்திருக்கிறது அத வாயால சொல்லலாம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பாருங்க யாராவது அதுக்கு உதாரணம் சொல்லிடுங்க பாப்போம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பாக்குறதுக்கு யாராவது உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு நினைவுல வருதா பாருங்க அப்படிலாம் வராது நம்ம சொல்லி ஏமாத்துவோம் நீங்கள் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் எங்களை பாருங்கள் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க என்ன வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பாக்குறதுக்கான மனநிலைமை எப்பொழுது வரும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் பார்ப்பது என்பது எப்படி அதுக்கெல்லாம் விளக்கம் சொல்லணும் அதுக்கெல்லாம் திருக்குறள்ல இடம் இருக்குது அதுல ஒன்றும் சிக்கல் இல்ல ஆனால் நமக்கு மக்கள் பொதுல பொது மன்றத்துல சொல்றவங்க எல்லாரும் எப்படி சொல்லி வச்சிருக்காங்க நம்ம எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறது தான் அதுல இருக்கிற மிக முக்கியமான அடுத்த கட்ட என்னது அது சிக்கல் இப்ப நான் சொல்றேன் இது நேரடி செய்தி தான் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அது கடவுளோட தன்மையா இருக்கட்டும் அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஆனால் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாமை அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு அனுபவம் கை வருமானால் அப்பொழுது உங்களுக்கு துன்பம் என்பது இல்லை அப்ப துன்பம் என்பதை பற்றிய ஒரு விசாரணையில கடவுளை பத்தி பேசுற துன்பம் இப்ப இது பௌத்தத்துல உடனே ஆசையே பிறவிக்கு காரணம்னு உங்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சி கிடைக்கலாம் ஆனால் அதையே திருவள்ளுவர் பேசுறாரு அந்த மாதிரியான பிரச்சனையே அவர் கையாளுற ஆசைதான் துன்பத்திற்கு காரணம் என்று சொல்லுகிறார்களே அதுவே அந்த முடிவை எப்படி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது திருவள்ளுவருக்கான மோதல் ஆனால் திருவள்ளுவர் பௌத்தத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் இதை சொன்னாருன்னு சொல்றது உங்களுக்கான சாபம் ஏன்னா நீங்க அதுல ஊறி இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அது வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆஹ் இந்த உலகத்திற்கு துன்பம் என்பது இல்லை என்று சொன்னால் விருப்பு வெறுப்பு என்கிற அந்த சார்பில் நீங்கள் உங்களுடைய செயல்களை அமைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த செயல்கள் மூலமாக உங்களுக்கான துன்பம் முடிவாகி இருக்கிறது இப்போ இந்த இடத்தை நீங்க கிடக்கிறப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு 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 அடையாளம் தெரியும் அது கடவுளின் அடையாளம் அவ்வளவுதான் இங்க கடவுள் என்கிற ஒரு பொருண்மை அந்த பொருண்மை அல்லது பொருள் அப்படின்னு நீங்க திட்டவட்டமா வச்சுங்க இதெல்லாம் பொருள்னு சொல்றீங்களான்னு கேட்டா நான் கண்டிப்பா பொருள் தான் சொல்றேன் அது எத்தனை பொருள் சொல்றாரு அப்படிங்கிறத அடுத்த பகுதியில நாம தத்துவமா பார்க்கும்போது அந்த அட்டவணை உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆனா இப்ப வந்து பிரச்சனையா மட்டும்தான் பேசுறேன் அது அந்த மெய்ப்பொருள் எல்லா பேசுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சிக்கல்களா பேசுறது இந்த சிக்கல்கள்ல இருந்து போன பிறகுதான் நீங்க பொருள்னு எதை வச்சு சொல்றீங்க மெய்ப்பொருள்னு சொல்ல முடியுமா அது வந்து இது அறிவியப்படுகிற பொருளா அறியப்படாத பொருளா சங்கரர் சொல்ற மாதிரியா அல்லது ஹெகல் சொல்ற மாதிரி அதுக்கு மேலவா அல்லது வந்து சைவம் எப்படி சொல்றது இதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனா இப்பொழுதுக்கு கடவுள் என்கிற ஒன்று வேறு அந்த வேறு என்பதை தனித்த அந்த பொருளை பற்றிய விளக்குதலாக இல்லாமல் ஒரு கற்றல் முறையில் வாழ்கிற முறையில் அல்லது வாழ்நிலையில் இருக்கிற மனித தன்மையின் ஊடான புரிதல் இதுதான் கடவுள் வாழ்தலை மேற்கொண்டிருக்கிற மனிதனின் புரிதலாக கடவுள் இருக்க வேண்டும் கடவுள் என்பவர் ஒரு ஒரு கவர்னராகவோ அல்லது அஹ் ஒரு அரசராகவோ இல்லை அவர் உங்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுபவராக இருக்கிறார் எப்படி இருந்தால் நீங்கள் அவரை எந்த தன்மையாளராக புரிந்து கொள்ளுவீர்கள் அவ்வளவுதான் செய்தி திருக்குறள்ல அதுலதான் நான் வந்து கற்றதனுடைய முடிவு அதுதான் வந்து உங்களுக்கு இத வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நீங்க கற்கலப்பா ஆஹ் ஆனாலும் கற்று முடிந்தவர்கள் சொன்னார்கள் இல்லையா அதை அடைவது அப்படிங்கறதான் அதுல இருக்கிறது இப்ப நீங்க வந்து கற்றதனால் ஆய பயன் என்பொல் வால் அறிவன் நற்றால் தொழார் எனின்னு சொல்றப்ப அங்க வந்து சிவபெருமான தொழுன்னு சொல்றாரா திருமாலை சொல்லுன்னு சொல்றாரான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அடையாளத்தை இங்க கொண்டாந்து நீங்க நிறுத்திக்கலாம் ஆனா திருவள்ளுவர் நிறுத்தவில்லை வால் அறிவன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக தெளிவா வந்து ஒரு தூய்மையை அதுல சொல்றாரு தூய்மை தான் முக்கியமானது அதுல அது வந்து அந்த தூய்மையான ஒன்று அதுதான் கற்றலினுடைய தூய்மை இப்ப நீங்க கற்றல் அல்லது அறிவு அப்படிங்கிறது தூய்மை ஆகுது எப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது ஒரு தூய்மை உடையது அப்படின்னா ஒரு இடத்தை பெருக்கிற மாதிரியானது அல்ல அது உங்களுடைய செயல் நேர்த்தி ரொம்ப அழகா எழுதிக்கலாம் நீங்க செம்மைங்கிறத இந்த இடத்துக்கு நானே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய் நேர்த்தி நான் என்னுடைய செயல் நேர்த்தி எப்படி இருக்கிறது நீங்க நல்லா பாக்கலாம் யார நீங்க விரும்புவீங்க என்னெல்லாம் நிறைய பேர் விரும்புவாங்க அடிமையா வச்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா நான் நல்லா வேலை செய்வேன் அப்படின்ட்டு ஆனா என்னைக்கு யாரும் உதவி பண்ண மாட்டாங்க நான் ஒரு நல்ல அடிமையா நிறைய பேருக்கு இருக்கணும்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க ஏன்
நல்லா வேலை செய்யறவனை நிறைய பேர் அடிமையா வச்சு வேலை வாங்குறதுக்கு தட்டி கொடுப்பாங்க அப்படிதான் பெரும்பாலான தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க வேலை செய்யறாங்க இவன் நல்லா வேலை செய்யறாம்பா இவனை நல்லா வச்சு வேலை வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை வாங்குறது அது ஒரு காரணம் அது வந்து நல்லதுதான் அதுல ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க அதுதான் சுந்தர் எல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு அந்த முறைய கடந்துதான் நீங்க கற்றல்ல விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிறதுக்குள்ள சார்பு நிறுத்தி கொள்ளாத ஒரு நிலைமை வரும்பொழுது அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கடவுள் என்ற ஒன்றை அதாவது அந்த சார்புகளை கடந்த ஒன்றாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிற ஒன்றாக விருப்பு வெறுப்பை கடந்த ஒன்று என்ற ஒன்று தான் வந்து உங்களுக்கு கடவுள் பற்றிய நாட்டம் அடுத்தது ஒரு மிக முக்கியமானது இந்த இருள் சேர் இருவினை அப்படிங்கிறது எல்லாரும் நல்வினை தீவினை எழுதுறாங்க அது தப்பு மேல சொல்றாரு பாருங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இந்த வேண்டுதலும் வேண்டாமையும் தான் உங்களுக்கு இருட்டிலே சேர்க்கிற இரண்டு செயல்கள் இருவினை மேல சொன்னதுதான் வேண்டுதல் என்பது ஒரு வினை வேண்டாமை என்பது ஒரு வினை வினைன்னு சொன்ன அந்த சொல்ல பார்த்த உடனே எல்லாரும் எங்க போயிடுறோம் அப்படின்னா சைவ சித்தாந்தத்துக்கு போயிடுறோம் அல்லது கர்மா தேரிக்கு போயிடுறோம் கர்மா அல்லது வினை அல்லது விதி எல்லாத்துக்கும் மூலமே எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வேண்டுதல் வேண்டாமை தான் அந்த இணைப்பு வரும்போது அத கர்மாதி ஏரியா புரிஞ்சிக்க அதை அப்படியே ஆஹ் அதை வந்து நீங்க மேற்கோளிட்டு சொல்லாம அதாவது விருப்பு வெறுப்பு இரண்டும் வருமானால் இந்த இரண்டினால் தான் நீங்கள் இருளை சேர்ந்திருக்கிறீர்கள் திருக்குறள்ல மிக முக்கியமான ஒன்று இருள் என்கிற சொல் அதை நீங்க எங்கேயாவது எழுதி வச்சீங்க அந்த இருள் என்ற சொல்லை திருவள்ளுவர் மிக தெளிவாக பிறப்புக்கான குற்றமாக சொல்லுகிறார் இருள் தீர எண்ணி செயல் அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல சொல்லும் போதும் சரி இதெல்லாம் வந்து அந்த இருள் அப்படிங்கிற சொல்லு மிக முக்கியமானது அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுவதற்காக அதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்னா ஆணவம் என்ற சைவம் சொல்லுகிற அந்த சொல்லுக்கு இணையா அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் திருக்குறளில் இருள் என்ற சொல் ஒரு பொருண்மையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேண்டுதல் வேண்டாமை அப்படிங்கிற அந்த இரண்டு குணங்கள் அல்லது இரண்டு குணங்கள் கூட சொல்லக்கூடாது இரண்டு செயல்பாடுகள் தான் உங்களுக்கு இந்த இருட்டு என்கிற ஒரு தன்மையில் பிறப்பை சேருவதற்காக அமைந்தவை அடுத்ததா வந்து உங்களுக்கு பொறிவாயில் ஐந்து அவைத்தான் பொய்தி நீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் இந்த பொறிவாயில் ஐந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பொறிவாயில் ஐந்து அப்படிங்கிறது மெய்வாய் கண் மூக்கு காது உடம்பு வாய் மூக்கு கண் காது இந்த ஐந்தும் வந்து உங்களுக்கு பொறிவாய் அப்படிங்கிறது தெரியும் பொறிவாய் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சொல்லுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களை இயக்குகிற ஐந்து வாயல்கள் இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கேயும் கடவுளை பற்றி உங்களுக்கு வந்து நீளமா கடவுள் என்பவர் ஐந்து ஐந்து ஆசைகள் இல்லாதவர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லல நீங்கள் உங்களுடைய பொறி என்று சொல்லப்படுகிற உங்களை சிக்க வைக்கிற வாயில்களாக இருக்கிற ஐந்து புலன்கள் அதுதான் வந்து மெய் வாய் கண் மூக்கு காது இந்த ஐந்து புலன்களில் உங்களுக்கு பொய்மை இல்லாத ஒழுக்கம் வருமானால் நீங்க நீடு வாழ்வு இதுல வந்து கடவுளுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது இந்த திருக்குறளை பாருங்களா நேரடியா பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் அப்ப இதுல கடவுளை பத்தி சொல்றார் இல்ல இல்ல இப்ப எப்படி கற்றதனால் ஆய பயன் என்று சொன்னாரோ அந்த கற்றல் முறையில் வருகிற வாழ்வியலில் இந்த உடம்பில் இருக்கிற இந்த கருவிகளால் நகர்த்தப்படுகிற இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் நீண்ட வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில வந்து தடைபடாத அல்லது வந்து விட்டு போக முடியாத ஒரு ஒரு தன்மை அமைகிறது அதாவது விட்டு போதல்னா நீடு என்பதற்கு எதிரானது இந்த நீடு என்பது இப்ப நம்ம இறப்பு என்பது விட்டு போதல் இந்த விட்டு போதல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கான ஒரு அடையாளத்தையும் இதுல குறிக்கிறார் அது எதனால் வரும் என்று சொல்ல போ சொல்லும் பொழுதுதான் அதுலே வந்து நமக்கு இந்த விட்டு போகிற தன்மையிலேயும் விட்டு போகாத தன்மையிலேயும் செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இந்த விட்டு போகாத தன்மைக்கு உரிய ஒரு பொருளா கடவுளை நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது அதுதான் அதன் மூலமாகத்தான் இது வரும் அப்படிங்கறது அதுக்குள்ள இருக்கிறது அடுத்ததா 
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தான் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அறிந்து இதுல இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடவுளை பத்தி சொல்றாரு நேரடியா அவங்களால பேச முடியும் ஆனால் இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு வந்து மனக்கவலையை மாற்றுவதற்கு நிறைய கடவுளர்கள் பட்டியல் இருக்கு இந்த கடவுளர்கள் பட்டியல்ல மனக்கவலையை மாற்றுவதற்கு உரிய கடவுளர்கள் பட்டியல்ல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கடவுள் இதை மாத்தி கொடுப்பாரு அந்த கடவுள் அதை மாத்தி கொடுப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியல் எல்லாம் கணக்குல எடுத்துக்கிறார் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கவலையை மாற்றுவதில் எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் கவலையை மாத்தனாரு அப்படின்னு ஒரு ஆளை நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் தான் கடவுள் இவரோ இவர மாதிரி அவர் செய்யல யார மாதிரி என்னுடைய கவலையை மாற்றுவதில் இவர மாதிரி இன்னொரு கடவுள் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆளை சொன்னீங்கன்னா அவர் தான் கடவுள் இப்ப வந்து அதாவது தடையை நீக்குவதற்கு விநாயகர் கல்வியை கொடுப்பதற்கு சரஸ்வதி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய சொல்லி எனக்கு எத்தனை தடையெல்லாம் இருக்குதோ இந்த தடையெல்லாம் திகுத்தவர் இந்த கடவுள் இந்த கடவுள் நீங்க சொல்லுங்க அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல ஆனால் இதற்கு மேலும் தடைகளை தீர்ப்பதற்கு என்று ஒரு ஆள் இல்லைன்னு ஒரு ஆளை முடிவு கட்டினீங்கன்னா அவர் தான் கடவுள் மற்றவங்க எல்லாம் கடவுள் இல்லை அதனாலதான் தனக்கு உவமை இல்லாதான் அதனால கடவுள் என்பவருக்கு ஓம அப்படி நீங்க பேசக்கூடாது என்னுடைய சிக்கல்களை சீர் தீர்ப்பதில் இறுதியான பொருள் எதுவோ அதுதான் கடவுள்னு பேர் வைக்கணும் நீ மற்ற எல்லாத்துக்கும் கடவுள்னு பேர் வைக்காத அப்படிங்கறதான் அதுல இருக்கிற நுட்பம் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் என்னுடைய மனக்கவலையை மாத்துகிற வகையில் தனக்கு ஓமை இல்லாதவன் என்று ஒரு ஆலை உன்னால் அடையாளப்படுத்த முடிந்தால் அவர் தான் கடவுள் அதைதான் சிவம்னு மாணிக்க வாசகர் சொன்னாருங்கிறது அதுதான் முருகன் அருணகிரிநாதர் சொன்னாரு சொல்றது வேறு பிரச்சனை இல்லை இப்ப உங்களுக்கு எந்த கடவுளை விட்டுட்டு நீங்க மறுபடியும் வேற கடவுளுக்கு போக கூடாது ஒருத்தரை மனக்கவலை மாத்துகிற வரலாற்றில் ஒரு எல்லை தன்மை இது தான்பா அப்படின்னு ஒரு முடிவு வரணும் சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இன்னொரு கடவுள்கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்க கடவுள் வழிபாடு கொண்டவர் இல்லை அவ்வளவுதான் அதாவது நான் வந்து எனக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு அப்பப்போ ஒரு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு ஆளுகிட்ட போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கடவுள் கொள்கை கிடையாது அது ஒரு வியாபாரம் கடவுள் கொள்கை என்று சொன்னால் மனக்கவலையை மாத்துகிற தன்மையில் தலைமை உடையது அப்படின்னு ஒரு பொருளை சொல்லிட்டு அதுல இருந்து வேற ஒண்ணுக்கு நீங்க போக கூடாது அதுதான் தனக்கு ஓமை அதனாலதான் இந்து மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கடவுள் கொள்கையை வலியுறுத்துறாரு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையையும் உங்களுக்காக அந்த பொருள் அதுக்குள்ள இருக்கிறது அடுத்ததுதான் வந்து அறவாழி அந்தனன் இந்த எட்டாவது திருக்குறள் அறவாழி அந்தனன் தால் சேர்ந்தாருக்கல்லால் பிறவாழி நீத்தல் அரிது இத வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா இதுதான் பௌத்தத்துக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அதனால அறவாழி என்பது திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் வந்து பௌத்தம் சொன்ன கடவுளை சொல்லுகிறது அல்லது பௌ புத்தரை சொல்லுகிறது அப்படின்னு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இது என்ன மிக முக்கியமானதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிறப்பு தலை அதாவது பிறவு ஆ பிற ஆழி அப்படின்னா பிறப்பு என்கிற அஹ் கடல் அல்லது பிறப்பு என்கிற ஒரு சுழற்சி இந்த சுழற்சி உங்களுக்கு எப்ப நீங்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறவாழி அந்த நன் தால் சேர்ந்தார் இங்க ரெண்டு பேரை இணைக்கிறார் திருவள்ளுவர் அன்றைக்கு இருந்த கடவுள் கொள்கை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு பொது பேர் வைக்கிறார் திருவள்ளுவர் பொது பொது பேர் வைக்கிறார் இப்ப அறவாழி என்பது பௌத்தத்தால் சொல்லப்பட்ட கடவுள் என்று சொன்னால் அந்தனன் என்பது வைதிகத்தால் சொல்லப்பட்ட கடவுள் தன்மை என்று சொன்னால் நீங்க அதை பத்தி ஒண்ணும் சிக்கலே கிடையாது இப்ப வந்து திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல கடவுளுக்கு பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவரா ஒரு பேர் வைக்கல ஒரு அல்டிமேட்டா ரெண்டு பேர் இருக்குது இங்க சிவன் முருகன் எல்லாம் அடையாள பேர் அது இல்ல இது இது வந்து அறவாழி என்பது ஒரு பண்பு பெயர் அந்தனன் என்பது ஒரு பண்பு பெயர் ரெண்டுமே அறத்தை சார்ந்த பெயர் தான் அதனாலதான் இன்னொரு இடத்துல நீங்க அந்தனன் என்பதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்தனர் என்போர் அறவோர்னு எழுதினார் மற்ற எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலான் அப்படின்னு எழுதினார் இப்ப வந்து திருவள்ளுவர் அறம் என்கிற ஒரு அடிப்படையில் இரண்டு எல்லை சுட்டுகள் கடவுள் வரலாற்றில் இருக்கிறது ஒன்று பௌத்தத்தினுடைய அறவாழி இன்னொன்று வைதிகத்தினுடைய அந்தனன் இது இல்லாம சமணத்துக்குள்ள வருதுன்னா அதுக்குள்ள அது அடங்கிடுது அந்தனன் அப்படிங்கறதுக்குள்ள அஹ் சமணத்துடைய கடவுள் கொள்கையும் அடங்குகிறது இப்ப நீங்க கடவுள் கொள்கைக்கு கடவுளுக்குன்னு பேர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிவன் 
அப்படின்னு வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு திருநாவுக்கரசர் சிந்திக்கிறாரு காரைக்கால் அம்மையார் சிந்திக்கிறாங்க வைதிகம் சிந்திக்கிறது சிவன் என்பதற்கு மங்கள குணம் உடையவன் அப்படின்னு அதாவது எதிர்ப்பு குணம் இல்லாமல் மங்கள குணம் உடையவன் வைதிகம் சொல்லுது ஆனால் சிவன் என்பவர் தான் கடவுள் அவர் அண்டமுறை நிமிர்ந்து ஆடுகிறவர் எல்லாவற்றையும் இயக்குகிறவர் அப்படின்னு காரைக்கால் அம்மையார் அவருக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க சிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவஞான முனிவர் எல்லாம் வரும்போது சிவன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வரலாற்று பேராது இல்லாம சிகாரம் என்பது வியாபகம் வகாரம் என்பது வியாப்பியம் எந்த ஒன்று வியாபகமாகவும் வியாப்பியமாகவும் இருக்கிறதோ அது சிவம் அப்படின்னு எழுதுனாங்க இப்ப உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு பண்பா மாத்துறாங்க நாம சிவன் சொன்ன உடனே தலையில கங்கை வச்சிருக்கிறவரு பாம்பு வச்சிருக்கிறவரு நினைக்கிறேன்ல அது இல்லாது உடனே அந்த கங்கைக்கும் பாம்புக்கும் ஒரு பண்பு சொல்றது அது வேற ஆனால் அந்த பேரையே ஒரு பண்பா மாத்துறது அதுதான் சிவம் என்பதற்கு மங்கள குணம் கடவுள் தன்மை அதுக்கப்புறம் வந்து வியாபகம் வியாப்பியம் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்ப எதுக்கு இதை நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு பண்பு விளக்கம் சொல்லாம பண்புகளையே பேரா மாத்துறது அதுதான் அறவாழி என்பதும் அந்தனன் என்பதும் பண்பு அறவாழி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த அறம் என்பதுதான் எல்லா இயங்கி கொண்டிருப்பது இந்த ஆழின் கடலா அதை சொல்லக்கூடாது அத அது வந்து ஒரு சுழற்சி அதை வந்து நீங்க வெறும் கடலா மட்டும் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பொருள் சுருக்க முடையாது அது இப்ப நீங்க அது வந்து ஒரு ஒரு சுழல் அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு சுழற்சி சுழல் அதுதான் வந்து நமக்கு தமிழ் எழுத்துக்கும் மூலம் ஒரு அகரம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா புள்ளி வச்சு சுத்தி தான் எழுதணும் அது வந்து இடம் இருந்து வளம் இயங்கும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு புள்ளியும் உயிரும் புள்ளி என்பது இயங்கு காற்று அது வந்து வளமாக சுழலும் இதுதான் நீங்க புயல் காற்றுக்கும் நீங்க பார்க்கலாம் புயல் சின்னம் பாத்தீங்கன்னா புள்ளியில் இருந்து வளமாக சுத்துறது இது தமிழ் எழுதுற உயிர் எழுத்து எல்லாத்துக்குமே நீங்க எழுதணும் அகரம் எழுதினாலும் புள்ளி வச்சு சுழிச்சு தான் எழுதணும் உயிர் எழுத்து எல்லாத்துக்குமே அந்த முறையில தான் நீங்க ஒரு புள்ளி இயங்குகிறது அது இயங்குகிற காற்று அப்படிங்கிற வகையில ஒரு புள்ளியும் புள்ளி என்பது உயிர் தன்மை பெறுவதுன்னு சொன்னா இயங்குவது இந்த இயங்கு தன்மை தான் அந்த அறவாழி பிறவாழி அப்படின்னு அவர் சொல்றார் பிறப்பு சுழற்சி என்பது அடங்காது அற அறசுழற்சி என்பதும் அடங்காது இந்த பிறப்பு சுழற்சியை நாம வந்து நிலை நிறுத்துவது என்பது அஹ் நிறுத்துவது என்பது அல்ல இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒன்றில் சேர்ப்பது அதுதான் காரைக்கால் அம்மையார் நமக்கு சொன்னது ஆனால் திருவள்ளுவர் அதை அறவாழி அப்படின்னு சொல்றார் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கிறார் அந்த ஆளுமைக்கு ஒரு பேர் வந்து வைதிகம் கொடுக்கிறது அது அந்தனன் இத வைதிகத்தினுடையதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க வைதிகத்தின் மூலமாக ஒரு ஒரு அடையாளம் அப்படின்னு அந்தனன் என்பதை சொல்லலாமா தமிழ் அந்தனர்னு சொல்றாங்களே அப்படின்லாம் இங்க ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து குறுக்கல வந்து சேரும் இப்ப நமக்கு வந்து அந்தனர் என்பது இங்க பார்ப்பனரை குறிக்கல அந்தனர் என்பது வந்து தமிழ் அந்தனர்களை குறித்தது அப்படின்னு தமிழ் சார்பிலையும் சமஸ்கிருத சார்பிலையும் நிறைய விவாதம் உண்டு ஆனா நான் என்ன அதுல சொல்றேன்னா யாரெல்லாம் எல்லா உயிர்களையும் தன்னோடொப்ப மதிக்கிறானோ அதற்கான செயல்களை மேற்கொள்ளுகிறானோ அவன் யாரு அந்தனன் என்போர் அறவோன் மற்ற எவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டு ஒழுகலாம் இந்த மற்ற ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப நுட்பமான வார்த்தை இது எதுக்காக அந்த நுட்பமான வார்த்தை அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிரும் தனி அப்படிங்கிறதையும் யார் ஒருவனும் எல்லாமே கடவுள்னு சொல்ற விஷயம் கிடையாது இங்க எப்போ கடவுள் தன்மை அப்படின்றதுலாம் இங்க பேச்சு இல்ல ஒவ்வொரு உயிரையும் என்னை போல தனி உயிர் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதையை இங்க கொடுக்கணும் இங்க என்னை போல தகுதி உடைய என்னை போல மரியாதைக்குரியது என்னை போல வாழ்தருக்கு உரியது அப்படி எல்லா உயிர்களையும் நான் பார்க்கிற ஒரு ஆற்றல் என்னுடைய வந்து அதற்கான செயலை நான் செய்வேனால் நான் தான் அறவோன் நான் தான் அந்தனன் இது வைதிகத்திற்கான ஒரு பாரம்பரியத்தில் அனைத்து செயல்பாடுகளின் தன்மையில் ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி நமக்கு பெயரிட்டு தருகிறார் திருவள்ளுவர் அத கொள்கையாக அறவாழி என்று சொன்னவர் புத்தர் ஏன்னா அறவாழிங்கிற சொல்ல வந்து பௌத்தத்திற்கான சொல்லாகவே பெரும்பான்மையும் அதிகாரப்படுத்துகிறார்கள் அல்லது உரிமைப்படுத்துகிறார்கள் அந்த வகையில இரண்டு சொற்களையும் அறத்தின் சார்பிலேயே உங்களுக்கு புலப்படுத்துகிறார் நான் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் வந்து கந்தழி அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கிறது தமிழ்லன்னு சொன்னா அழித்தல் அப்படிங்கிற பொருள் கந்து என்ற சொல்லுக்கு உரியது 
தாம்பு கயிறு என்று சொல்லுவது போல தாம்பு என்றாலும் கயிறு கயிறு என்றாலும் கயிறு கயிறு தாம்பு என்ற இரண்டு சொற்களை இணைத்து தாம்பு கயிறு என்று சொல்லுவது போல ஒரே பொருளால் இரண்டு சொற்களை பயன்படுத்துவது தந்தை அதே மாதிரி அறவாழி அந்தனன் என்பது இரண்டு சொற்களும் அறத்தின் அடிப்படையிலான கடவுளினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய உருவத்தை அறிவதற்கான செய்முறை அடையாளங்கள் அந்த வகையில ரெண்டு சொற்களையும் திருவள்ளுவர் இணைக்கிறார் இதுல தான் வரலாறு அவருக்கு என்னப்படுகிறது உரிமைப்படுகிறது திருவள்ளுவர் வரலாற்று அடிப்படையில் கடவுளுக்கான ஒரு அடையாள பெயரை முன்வைக்கிறார் அது அறவாழி அந்தனன் என்பது இங்க அந்தனன் என்பது கூணுல் போட்ட ஐயரை சாமி என்று கூப்பிடு என்று சொல்லுவதாக நீங்கள் பொருள் தவறாக புரிந்து கொள்ள கூடாது இப்ப நம்ம இன்னும் அதுல தப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோயில் இருக்கிற சாமியை விட்டுட்டு அங்க இருக்கிற ஐயரை சாமின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க நரகத்துக்கு போவீங்கன்னு அர்த்தம் அங்க இருக்கிற ஐயரை வந்து நீங்க சாமின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கடவுளை பத்தி தெரியலன்னு அர்த்தம் சாமி இந்த பூவை கூடுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்களும் அயோக்கியர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களும் அயோக்கியர்கள் நீங்கள் எங்கே போவீர்கள்னா நரகத்திற்கு போவீர்கள் அப்படின்னு ஒரு பொருளை நீங்க அதுல எழுதுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால கடவுள் என்பதை தெரிந்து அந்த தன்மையில் அறம் என்பதுலதான் மிக முக்கியமாக அந்தனன் என்ற சொல்லை திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அதற்கான கொள்கை உருவாக்கத்திற்கான வரலாற்றில் பௌத்தத்தையும் உள்வாங்குகிறார் ஏன்னா அன்றைக்கு திருவள்ளுவருக்கு வைதிக மரபு பௌத்த மரபு தமிழ் பண்பாடு இந்த மூணுத்துக்குமான ஒரு இணைப்புல ஒரு கொள்கை நூலை தருதுல மிகப்பெரிய ஒரு வேலைப்பாட்டு திட்டத்தின் கீழே அதை செஞ்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எது எனது என்ன வேள்வி என்கிற தன்மையிலே நுழைந்த செயல்பட்ட அந்த சமஸ்கிருத மரபிலே வந்தவர்கள் அஹ் வருணத்தன்மையை பிறப்பு தன்மையை வேறுபடுத்துறாங்க அதுக்கான வேறுபாட்டை உடைக்கிறது தான் பிறப்பு ஓக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சொல்றது அப்ப இதெல்லாம் சொல்லி அதுங்க அந்த வைதிக தன்மையை ஏன் வந்து அவர் அதை வந்து உள்வாங்குறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கடவுளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ததுல அதனுடைய பங்களிப்பை அவர் அது வந்து ஒரு இனத்துக்கான பங்களிப்பா இல்ல அந்த பங்களிப்புல ஒரு முடிவை இந்த உலகத்துக்கு நான் தருகிறேன் அப்படிங்கறதான் அதோட வேலை இந்த வேலை திட்டத்துல நீங்க கவனமா இருக்கணும் நான் முடிவை தரணும் ஏற்கனவே ஒரு ஆள் வேலை பார்த்திருக்கார் அவர் தான் வேத வியாசர் அவர் தான் பாதராயனர் அவரும் வேதத்தை படிச்சுட்டு என்ன பண்றாருன்னா இதை படிச்சுட்டு ரொம்ப குழம்பிடாதீங்க அப்படின்னு பிரம்மசூத்திரன் ஒரு நூலை செஞ்சார் அந்த நூலை படிச்சுட்டு தான் வேற வேற உரை எழுதினாங்க சங்கரர் ராமானுஜர் மத்துவர்லாம் எதுக்கு பிரம்மசூத்திரத்துக்கு உரை எழுதி தான் மூணு தத்துவம் வருது சங்கரர் ராமானுஜர் மத்துவர்லாம் வேற வேற எழுதுறதுக்கு எது காரணம்னா பிரம்மசூத்திரம் அந்த பிரம்மசூத்திரம் எதுக்கு வந்தது அப்படின்னா வேதத்தை புரிந்து கொள்ளுவதற்கு ஒருமுகப்படுத்தி தந்த நூல் இப்படி இந்த குழப்பத்துக்கான வரலாறு இருக்குது இந்த மாதிரியான குழப்பத்துக்கான வரலாற்றுல கவனம் செலுத்தி உங்களுக்கு அந்த தன்மையை ஒரே சுருக்கமா நட்சல்லா ஒரே வார்த்தையில கொடுக்கிறார் தோ தேவையில்லாம நிறைய பேசாதீங்கப்பா வந்து ரொம்ப தெளிவா இருங்க எல்லா உயிருக்கும் மரியாதை கொடுத்தால் நீங்கள் அந்தனர் அதுல பிராமணர்கள் இன்றைய வரை வரவில்லை அப்படிங்கறதுனால இந்த சொல்லுக்கு நீங்க பிரச்சனையே வேணாம் ஏன்னா எல்லா உயிரையும் மதிக்க தகுந்தவர்களாக பிராமணர்கள் இன்று வரை தங்களுடைய செயல்பாட்டை அமைத்துக் கொள்ளவில்லை இன்று வரை அவர்கள் பேதப்படுத்துகிறார்கள் அது சமகால பிரச்சனை இன்றைக்கு வர அர்ச்சகர்கள்னு ஒரு வழக்கு போட்டா நீங்க ஆகமப்படி நடக்கணும் சொல்றாங்களா பிறப்புல எல்லாரும் தேவைன்னு சொல்றாங்களான்னா இன்றைய வரைக்கும் நாங்க எங்களை தவிர நாங்க விடமாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இன்று வரை பிராமணர்கள் என்பது ஒரு சாதியாக பார்க்கப்படுவதனால் அதை பற்றி திருவள்ளுவர் பேசவில்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருவேளை அதற்குள்ள அவர்கள் அன்றைக்கு செயல்பட்டிருந்தால் அறத்தின் அடிப்படையில் எல்லா உயிர்களுக்குமான செந்தன்மையில் வாருங்கள் அப்படித்தான் அந்தனன் என்பதையும் பௌத்தம் சொன்ன அறவாழி என்பதையும் அதையும் வந்து திருவள்ளுவர் எடுத்துக்கொண்டு இணைத்து கடவுளை அறத்தின் அடிப்படையில் நிலைநிறுத்துகிறார் அதனாலதான் அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சேராமல் உங்களுடைய பிறப்பை என்ன பண்ண முடியாது நீங்க வந்து நீக்க முடியாது அவ பிராமணர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவங்களா நீ நீக்கப்பட வேண்டியது பிறப்புன்னு திருவள்ளுவர் சொல்றாருங்க நீ எதை நீக்கணும் உன் பிறப்பு அடையாளத்தை நீக்கணும் பிறப்பு அடையாளத்துல உயர்ந்தவன் சொல்றதே அது தப்பு உங்களுக்கு புரியுதா நினைக்கிறேன் நான் பிறப்பில் உயர்ந்தவன் சொல்றது ரொம்ப மோசமான ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு 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 இழிந்த தன்மையானது அப்படிங்கிறத சொல்ல வர திருவள்ளுவர் பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்ந்தவன் கிடையாதுப்பா பிறப்பை நீக்கிறனும்பா அப்படின்னு சொல்றாரு பிறப்பை நீக்க வேண்டும் பிறவாழி நீத்தல் தான் முக்கியம் நான் பிறப்புல உயர்ந்தவன் சொல்றே அது ரொம்ப இழிவானது அப்படிங்கிறதையும் அதுக்குள்ள நீங்க உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் இப்ப ஒன்பதாவது திருக்குறள் கோளில் பொறியில் குணம் இழவே என் குணத்தான் தாலை வணங்கா தலை 
இப்ப என்ன அப்படின்னு சொல்றாருன்னா நீங்க கடவுளை வந்து அறிந்து கொள்வதற்கான பண்புகள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கோள்கள்லையும் கிடையாது உங்க பொறிகள்லையும் கிடையாது கடவுளை அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு முறை கோள்கள்லையும் கிடையாது எத்தனை கோள்கள் கணக்கு கிடையாது நீங்க எந்த கோள்களை சொன்னாலும் அதுலயும் கிடையாது பொறியிலையும் கிடையாது ஆனால் என் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை இதுதான் சைவர்களுக்கான பிரச்சனை சைவர்களுக்கு ஒரு எட்டு குணம் ஏதோ ஒரு ஆகமத்துல இருந்து எடுத்து குடிச்சிட்டாங்க அதை வந்து இந்த கடவுளோட இலக்கணம் படிக்கும் போது என் குணம் என் குணம் எல்லாம் எழுத ஆரம்பிச்சாங்க என் குண பஞ்சரேசன் அப்படிங்கிறதும் அருணகிரிநாதருக்குள்ள வர்ற ஒரு சொல்லு அஹ் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் என் குணம் அப்படிங்கிறத என்னவா சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த குணம் அப்படிங்கிறது முதல்ல அந்த சொல்லுக்கு ஒரு வரலாறு குணம் என்பது திருக்குறளுக்குள்ள நீங்க பின்னாடிதான் மூன்று குணம் அடிப்படையில் பேசுற வரலாறுலாம் திருக்குறளுக்குள்ள சத்துவம் ராஜசம் தாமசம் கிடையாது முதல்ல அதை ஞாபகம் வச்சுங்க குணம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு மூணு குணம் சொல்றது திருக்குறள்ல கிடையாது முதல்ல அதை எழுதி வச்சுங்க எங்கேயுமே கிடையாது உரையாசிரியர் எழுதுறத வச்சுட்டு நீங்க அதை சொல்லக்கூடாது திருக்குறள்ல கிடையாது அடுத்தது என் குணம் அப்படிங்கிறத எதுக்காக சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப அழகா நீங்க உள்ள திருக்குறளுக்குள்ள போனாலும் சரி இன்னும் பல இடங்களுக்குள்ள நீங்க திருக்குறளையே வச்சுக்கிட்டு பார்த்தாலும் சரி குணம் எது கடவுளுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க எளிமைத்தன்மை அப்படிங்கிறதுதான் அங்க குணம் எளிமைத்தன்மை இந்த எளிமைத்தன்மை இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த ஒன்றாலும் கடவுளை அடைதல் என்பது இல்லை இன்னொன்னு எண்ணம் அப்படிங்கிறது தத்துவார்த்தமாக சொல்லப்படுது அது தத்துவ அளவை அழகுல சொல்றது அதாவது கடவுளை பத்தி தத்துவ அழகுல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க கோல உங்களுடைய அறிவாராய்ச்சி அறிவாராய்ச்சினா கோள்கள் உலகத்துல எத்தனை கோள்கள் சொன்னாலும் நவக்கோள்கள் மட்டும் இல்ல அண்டத்துல இருக்கிற எத்தனை கோள்கள் மூலமாகவும் நீங்க கடவுளை பார்க்க முடியாது எத்தனை கோள்களுக்குள்ளேயும் கடவுளை அடக்க முடியாது ஒண்ணு உங்களுடைய பொறி புலன்கள்லயும் கடவுளை பார்க்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் எண்ணப்படுகிற எண்ணத்தின் மூலமாக கடவுள் உண்மை தெரியும் இது ஒரு செய்தி அதுல என் குணம் அப்படிங்கிறது கடவுளை பத்தி சைவமும் அப்படிதான் சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா சொல்லப்படும் இடம் அன்று சொல்லும் இடம் அன்று சொல்ல புகும் இடம் சொல்லும் இடம் அன்று சொல்ல புகும் இடம் இதுதான் கடவுள் உங்களால நீங்க சொல்லிட முடியாது ஆனால் நீங்கள் கடவுள் என்று இதை சொன்னால் அந்த இடத்தில் கடவுளினுடைய ஆற்றல் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் நீங்களா இதுதான் கடவுள் நீங்க முடிவு பண்ணி சொல்றது இல்ல அது நீங்க ஒண்ணுல கடவுள் நினைச்சு நினைச்சு நீங்க சொல்றதுனால அது வந்து நிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சைவ மரபுல அது வரும் இங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உன் உன்னுடைய எண்ணத்துல உனக்கு தெரியும் அதனாலதான் கடவுள் கொள்கையை சொல்றதுல இன்னும் அடுத்தது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம அத அத கேள்வியில உங்களுக்கு புரியும் கடவுளை பத்தியே நீங்க எப்படி நினைச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது அது வந்து அடுத்த வினா விடையாவே நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன் அது எண்ணத்தின் மூலமா என் குணத்தான் உங்களுக்கு எண்ணம் எப்படி நிலைப்படுகிறதோ அந்த வகையில் கடவுளை தெரிந்து கொள்ளுவீர்கள் அப்படிங்கறது ஒரு செய்தி அதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எளிமைத்தன்மை தான் அதாவது உங்களுக்கு யாருக்காவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா உங்க பெரிய மனிதர்கள் வாழ்க்கை அல்லது வந்து மகான்களுடைய வாழ்க்கை அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு எந்த அளவுக்கு பெரியாளு எந்த அளவுக்கு எளிமையா மாறி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த வரலாறுக்குள்ள ஒரு உண்மை தெரியும் அந்த உண்மைதான் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுபவத்துக்குரிய கடவுள் தன்மையை காட்டுகிற ஒரு ஒரு அடையாளம் அவ்வளவுதான் எளிமை அப்படிங்கிறது தான் அதுக்குள்ள நீங்க இன்னும் போக போக அதை படிச்சுக்கலாம் நேரடியா அதுக்கு வந்து ஒன்று எண்ணப்படு எண்ணம் இன்னொன்று எளிமை இந்த ரெண்டையும் வச்சு நீங்க அந்த திருக்குறளை புரிந்து கொள்ளுங்க பத்தாவது பாட்டு அப்படிங்கறது தான் வந்து பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவன் அடி சேர்ந்தார் சேராதார் இங்க வந்து நீங்க மாணிக்க வாசகரை நினைவுபடுத்திக்கலாம் தெய்வம் என்பது ஓர் சித்தம் உண்டான பிறகுதான் மாயா சக்திகள்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாயாவாதம் இந்திய மாயாவாதம் இதெல்லாம் என்ன அடிச்சு துரத்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் சொல்லுவார் என்ன செய்தி அப்படின்னா நாம இப்ப வந்து கடல்ல இருக்கிறோம் பிறவி என்கிற கடல்ல இருக்கிறோம் ஆனா நமக்கு நீந்த தெரியாது 
கடவுள் என்ற ஒன்று வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களுக்கு அறிய வந்தால்தான் இந்த பிறப்ப கடக்கிறதுக்கு நீந்துறதே உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தங்கிறார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நான் சொல்றது கடவுள் தெரிஞ்சிட்ட உடனே நீந்துருவாங்க வெளியே வந்துருவான் கரையேறிடுவான்னு சொல்லக்கூடாது அந்த கடவுள் என்ற ஒன்று எனக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் அறிய தராத வகையில் நான் நீந்துறது கூட வாய்ப்பில்லை கடவுள் ஒரு சே ஒரு ஒரு பொருள் தன்மை ஏதாவது ஒரு வகையில் எனக்கு நிலைப்படணும் அத நிலைப்படுற வரைக்கும் நீந்துறது கூட எனக்கு தகுதி இல்ல எது கடல்ல இருந்து வெளியேறது அது தெரிஞ்ச பிறகுதான் நான் நீந்த போறேன் கரையேறதுக்கு நீந்தி கரையேறினாங்கிறது அடுத்த வேலை நீந்துறதுக்கான முயற்சியே நான் நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கான முயற்சியே எனக்கு கடவுள் என்பது ஏதாவது ஒரு வகையில் எனக்குள் நிலைப்பட வேண்டும் அதுக்கு முன்னாடி நீந்துறதுக்கே வாய்ப்பு கிடையாது கடவுள்னு ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அது எப்படி நீச்சல் அடிக்க போறீங்க எப்படி அவர் காப்பாத்துறாரு அல்லது எப்படி கரையேற போறீங்கன்னா அது தனி வரலாறு ஆனா நீந்த நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறதே அப்பதான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க கடல்ல தான் தத்தளிச்சுக்கிட்டுக்கிறீங்க ஏதாவது ஒரு வகையில நின்னுட்டுக்கிறீங்க அல்லது இருக்கிறீங்க ஏதோ ஒண்ணு ஆனா நீந்த நீச்சல் அடிக்க ஆரம்பிக்கல அப்படிங்கிறது பத்தாவது திருக்குறள் இப்ப நாம சொல்ல வேண்டியது ரெண்டு திருக்குறள் ஒண்ணு மலர் மிசை ஏகினான் மாநாடி சேர்ந்தார் நில மிசை மீடு வாழ்வார் ஒண்ணு இன்னொன்னு அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு எழுத்துங்கிறது உங்களுக்கு இப்ப நான் அடிக்கடி ஒண்ணு சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு பொருளை நான் பாக்குறேன் இந்த பொருளை பார்த்த உடனே எனக்கு அந்த பொருள்ல எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து உலகத்துல வந்து இப்போதைக்கு உங்களுக்கு உலகத்துல பார்வை இருக்கிறது நிறைய பொருள்களை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க புதுசா ஒரு பொருளை பாக்குறீங்க அதோடைய நிறம் வடிவம் மட்டும்தான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் இந்த நிறம் வடிவம் மட்டுமே தெரிஞ்சு நான் அத வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது நீல நிறமா இருக்கு ஒரு மாதிரி கோணல் மாணலா இருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவேன் ஆனால் அதுக்கு ஒரு பேர் எனக்கு வராத வரைக்கும் அந்த பேரவள அது ஞாபகத்துக்கு வராது ரெண்டாவது மூணாவது அதோட வாசனை அதுக்கப்புறம் அதோட சுவை அது வந்து வன்மையா இருக்குதா மென்மையா இருக்குதா இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனா ஒண்ணு ஒன்னா அதை அனுபவிச்சு அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறேன் இப்ப நான் பார்த்த உடனே எனக்கு அதோட அதோட வன்மை மென்மை அதோட வாசனை எல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு நான் பழக்கப்படுத்திடணும் அப்போ பார்த்த உடனே இது எல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர்றது கண்ணுக்கு மட்டும் கிடையாது மனம் தான் அதை கண்ணு கொண்டு வரும் அப்ப நான் வெறுமனே பார்த்த உடனே அதோட சுவை மத்ததெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருதுனா மனம் என்ற ஒரு கருவி கண்டிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் அது கண்ணு மாதிரி இல்ல காதால கேட்டதையும் சொல்லுது அது வந்து வாயால சுவைச்சதையும் காட்டுது அப்ப மனம்னு ஒரு கருவி இருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யற ஒரு மூளை எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வச்சிருக்கிற மொழியோட நெடுங்கணக்கு தான் அதாவது எழுத்துக்கள் தான் அக அதாவது உயிரெழுத்தோ மெய்யெழுத்தோ உயிர் மெய்யெழுத்து அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் நெடுங்கணக்கு பொதுவா இப்ப ஆங்கிலத்துக்கு உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துன்னு பிரிக்கிறது அது இருபத்தி ஏழு எழுத்து நெடுங்கணக்கு அப்ப சீனத்துக்கு எத்தனை எழுத்து அதெல்லாம் நெடுங்கணக்கு அதுக்குள்ள நாம பேர் வைக்கிறோம் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துன்னு அதுக்குள்ள உயிரெழுத்துல எப்படி மொழி முதல் எழுத்து மொழி அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாம சொல்றோம் அப்புறம் மொழி முதல் எழுத்தாவே வராது மெய்யெழுத்து அதுக்கப்புறம் மெய்யெழுத்து வந்து உயிரெழுத்தோட சேர்ந்து உயிர் மெய்யெழுத்தா வந்தாதான் இயங்கும் இப்படிலாம் நம்ம படிப்போம் இப்ப படிக்கிறதுல இது எல்லாமே எழுத்து உருவாக்குன அடையாளங்கள் ஆனா எழுத்து உருவாகிறதுக்கு அந்த மொழியை உச்சரிக்கிறதுக்கு ஒரு மனிதர் இருக்கிறார் அவருக்கு அந்த வாய் என்பது உச்சரிக்கிற ஒரு கருவியாக இருக்கிறது உச்சரிக்கிறதுக்கான அந்த கருவி உச்சரிப்பதற்கான காற்றினை எப்படி வடிவமைக்கிறது இப்ப காத்த செதுக்கிறது தான் பேசுறது நான் அதை வந்து அழகா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லணும் நீங்க காத்த செதுக்கிறது காத்த வந்து வெளியில இழுத்து கொண்டு வந்து தொண்டையில வச்சு அதுக்கப்புறம் மேல் பல்லு கீழ்பல்லு நாக்க வச்சு செதுக்கணும் காத்த செதுக்குனாதான் கா அப்படிலாம் மாறும் மேல உரழுறது நம்ம அதை படிப்போம் அன்னம் கீழண்ணம் அன்பல் முன்பல் அப்படிலாம் படிப்போம் இல்ல அது காத்த செதுக்கிறது இந்த காத்த செதுக்கிறதுக்கு ஒரு காத்து உருவாக்குறம் பாருங்க அந்த காத்து தான் அகரம் மூல காத்து அல்லது மூல ஆற்றல் அகரம் 
இது வந்து என் தொண்ட வழியா அகரம்னு ஒரு எழுத்த சொன்னாலும் சரி ஏன்னு சொன்னாலும் சரி எந்த எழுத்த நீங்க நினைச்சாலும் சரி அந்த எழுத்து அந்த முதல்ல உருவான எழுத்தோட சேரணும் எது மூலாதாரத்துல அல்லது தொப்புளுக்கும் கீழே எழுந்திருக்கிற அந்த காற்று அதுதான் உலகத்துல அதோடைய அதுக்கு வந்து வடிவம் எழுத்துல இல்ல அதோட சவுண்டே ஹா ஆ இந்த ஆ அது வந்து வாய திறந்தா எந்த மொழிக்கும் உரிமையானது இல்ல அது அந்த அகரத்தோட சேர்ந்து தமிழ்ல அகரமே வருது ஆங்கிலத்துல ஏ வருது மத்த மொழியில இப்ப எந்த சொல்ல உணாலும் சொல்லலாம் இந்த அகரம் என்பது வெளியே வந்தாதான் மத்த எழுத்த அது சேர்த்து சொல்ல முடியும் கா சொல்றனா அது ஒரு ஆ ஆ இக்கு மூணு இருக்கும் அதுல அப்ப பா சொல்றனா அதுல ஒரு ஆ ஒரு இப்பு ஒரு ஆ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பா சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஆ ஒரு இப்பு ஒரு ரெண்டு ஆ நீங்க எந்த எழுத்த எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு அகரம் சேர்க்காம மெய்யெழுத்தும் கிடையாது உயிரெழுத்தும் கிடையாது அப்படி எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் நம்முடைய தொப்புளில் இருந்து வருகிற அந்த காத்துக்கு பெரு ஒரு அகரம் இப்படி இந்த உலகத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளுவதற்கு பயன்படுகிற மொழி என்ற ஒன்று எல்லாவற்றிலும் நீக்க மற என்னுடைய அனுபவத்தில் நிறைந்திருப்பது போல இந்த கடவுள் தொடக்கம் அமைகிறது எல்லா அனுபவத்திலும் கடவுளின் தொடக்கம் இணைந்திருக்கிறது அப்படிங்கறதுதான் அகரம் எழுத்துக்களுக்கு மூலமாக இருப்பது போல இந்த உலகத்தினுடைய அனைத்து அனுபவத்திற்கும் இந்த கடவுள் என்பது இருக்கிறது அத இன்னும் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகவன் சொல்றாரு உடனே நிறைய பேருக்கு அம்மா ஆதி அப்பா பகவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு ஆதி தன்மை அப்படின்னா செயலோட தொடக்கம் செயலோட தொடக்கம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர்னு திருவள்ளுவரே பயன்படுத்திப்பார் பகம் நல்லா ஞாபகம் வச்சிங்க இது வந்து வடமொழி எல்லாம் கிடையாது தமிழ்ல பகுத்தல் பகம் இதெல்லாம் தமிழ்ல பக சொல்லினா உறவுக்காரங்களை தப்பு சொல்லி பிரிக்கிறது அந்த ஓரம் சொல்லி பிரிக்கிறது பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் ரெண்டு ஆக்குவாங்க பக சொல்றதுன்னா ரெண்டு ஆக்குறது ஒரே விஷயத்த வேற மாதிரி பேசுறது இதுதான் பக சொல்லுதல் இதுதான் பகடை ஒன்ன வேற மாதிரி ஆக்குறது இந்த பக சொல்லுதல் அப்படின்னா பக பகவன் அப்படின்னா தான் இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றிலும் வேலை செய்கிற இரண்டாவது நிலை தான் இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றிலும் வேலை செய்கிற இரண்டாவது நிலை என்பது கடவுளுக்கு ஒன்று உண்டு அதுவே எல்லாவற்றிற்கும் தலைமையானதாகவும் இருக்கிறது தலைமையானதாக இருந்து கொண்டு அகரம் மற்ற எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து தான் இல்லாமல் மற்ற எழுத்துக்களை இருக்க வைக்கிறது அந்த தன்மையில் தான் தலைமை பொருளாக இருந்து மற்றவர்களுடைய இயக்கத்தில் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு ஆற்றல் கடவுள் தன்மை என்று ஒரு மிகப்பெரிய விரிவான கடவுள் தன்மைக்கான ஒரு முடிவை முதல் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறார் அடுத்தது என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இந்த மலர் மிசை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மிக முக்கியமா இந்த உடம்பில் நீங்கள் இருக்கிற இடம் நீங்கள் வாழுகிற இடம் இந்த இடத்தில் உங்களை வைத்து கொண்டுதான் நீங்கள் கடவுளை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய நீங்கள் வெளியிலே கடவுளை தேடாதீர்கள் மலர் மிசை ஏகினான் மான் அடி சேர்ந்தார் நில மிசை நீடு வாழ்வார் இந்த உலகத்துல வாழற நான் என்னுடைய உடம்பில் நான் இருக்கிற அந்த இடம்தான் மலர் இத எப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதய அதாவது இதய தாமரை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இதய தாமரை இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நேரத்துல திருவள்ளுவருக்கு முன்னாடியே இந்த மரபு வந்து ஒரு மனிதனுடைய உடம்பில் மிக முக்கியமான இடமாக நான் என்று சொல்லுகிற இடத்தை அவங்க முடிவு பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கான செய்தி நமக்கு பின்னாடி தான் கிடைக்குது ஆனால் எல்லா மனிதர்களும் நான் என்று சொன்னாலும் சரி ஐ என்று சொன்னாலும் சரி யாரும் தலையில கைய வச்சுட்டு சொல்றது இல்ல வேற எங்கேயும் கைய வச்சுட்டு சொல்றது இல்ல உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் நான் என்று அவங்க நம்ம இதயத்துக்கு நுரையீரலுக்கு நடுவுல கைய வச்சு சொல்றாங்க இந்த இடத்தை ஒரு மலர் வடிவமாக சொல்லுகிற ஒரு மரபை தொடக்க காலத்தில இருந்தே குறியிட்டு வருகிறார்கள் இது வைதிகத்துல அஹ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் மரபுலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து நான் நாம சொல்ற அந்த இடத்தை வச்சு 
இந்த உடம்பில் நான் இருக்கிற இந்த இடத்தை வச்சுதான் இந்த உடம்பில் வாழுகிற நான் தான் இதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதை தவிர வெளியில போய் பாக்குறதுங்கிறது வேலை உங்களுக்கு தேவையில்லை அதனாலதான் மலர் மிசை ஏகினா மான் அடி சேர்ந்தார் நில மிசை வீடு வாழ்வார் அப்படிங்கிறது வருது இதுல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி புரியலன்னு சொன்னா அதை நான் சொல்லுவேன் அது பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு பகுத்தல் அப்படிங்கிறது பகுதான் மூல வேர் சொல் பக அப்படிங்கிறது வேர் சொல் கிடையாது வேர் சொல் தமிழ்ல பிரிக்கும் போது அது ஏவல் வினையா இருக்கும் பகு அப்படின்னு தான் வரும் இந்த பகு என்பதுதான் பகவன் என்பதற்கான அது மூலத்தை தருது இப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அதுதான் சொன்னேன் பகற் சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர்னு இன்னொரு சொல் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் மரபுலேயே திருக்குறள்லேயே இருக்கிறது இந்த பக அப்படின்னா ஒன்ன வேறொன்னா மாறும் இதுல என்ன முக்கிய முக்கிய நுட்பம்னு கேட்டீங்கன்னா இது தத்துவம் படிச்சா புரிஞ்சிடும் இது திருக்குறளை வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்றதுனாலதான் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஒரே செய்தி எல்லாவற்றிலும் வேறாக தெரிவது கடவுள் என்பவர் தலைமை பொருள் அது ஆதி அது தானாக இருந்து கொண்டு எல்லாவற்றிலும் இருக்கிற பொருள் அப்படிங்கிற உண்மையை திருவள்ளுவர் சொல்றார் திருவள்ளுவரை நீங்க ரொம்ப முன்னாடி கொண்டு போய் வைக்கணும்னு ஆசை இல்லை அவர் வந்து கற்காலத்துல அப்படிலாம் இல்ல நிறைய தத்துவங்கள் வந்த பிறகு வைதிகம் சார்ந்தும் பௌத்தம் சார்ந்தும் வந்த பிறகு ஒரு நுட்பமான சொற்களால் கடவுள் சொல்கையை கொள்கையை சொல்லியிருக்கிறார் கடவுள் என்பவர் எல்லாவற்றிலும் இருப்பவர் அதே சமயத்தில் அவராக இருப்பவர் இது உணர்த்துவதுதான் பகவன் என்பது அது தலைமை பொருளாக இருக்கிறது அதனால அது ஆதி அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த ஒரு எளிமையான பொறுமையோடும் அதே சமயத்தில் நுட்பமான ஒரு விளக்கத்தோடும் கூடிய வகையில் இரண்டு சொற்களை கடவுள் என்பதற்கு ஒரு தத்துவ உலகத்திற்கான சொற்களாக சொல்லியிருக்கிறார் அதனால அது ஆதி என்றும் பகவன் என்றும் சொல்லப்பட்டது பகவன் என்பது ஒன்றாக இருந்து கொண்டு வேறொன்றாக எல்லாவற்றிலேயும் இணைந்திருப்பது நாம பக சொல்லுதல் என்பது நடந்தது ஒன்று சொல்லப்படுவது ஒன்று அதன் மூலமாக இருவரையும் பிரித்து விட்டார்கள் சொந்தக்காரர்கள் ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிற வித்தை நடந்தது ஒன்று சொல்லப்படுவது ஒன்று அதுதான் பக சொல்லி கேள்வி பிரிப்பர் இன்னும் அதுல நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு கவன் கல் ஒன்னு இருக்கு கவைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒன்று இரண்டாக தெரிவது கவன் கல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அதை உண்டி கோலும்பாங்க கிராமத்துல அந்த கவன் கல்ல அந்த உண்டி அதுல வந்து ஒரு கல்ல வச்சு மிருகங்களை அடிக்கிறது பறவை அடிக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கீழே ஒரு கலை தான் இருக்கும் அது ரெண்டு கலையா பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று இரண்டாக பிரிதல் இதுதான் வந்து கவைத்தல் இதுதான் வந்து பகத்தல் இந்த பகுத்தல் அப்படிங்கிறது பிரிச்சு வைக்கிறது இல்ல இந்த பக சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது நடந்தது ஒன்று சொல்லப்படுவது ஒன்று மாதிரி தானாக இருந்து எல்லா பொருள்களிலுமாக இருக்கிற ஒரு தன்மையை கடவுளுக்கு திருக்குறள் மூலமான கடவுள் கொள்கையாக திருவள்ளுவர் மிக நுட்பமாக முதல்ல சொல்லுகிறார் அதுக்கு அவர் பயன்படுத்துறது அகரம் அகரம் என்பது தனி எழுத்தாக இருக்கும் ஆனால் அது சேர்ந்து உங்களுக்கு எல்லா எழுத்துக்களும் இருக்கும் அப்ப அகரம் ககரம் அப்படிங்கிற எல்லா எழுத்துக்களையும் அகரம் இல்லாமல் எழுத்துக்கள் இல்லை அப்படித்தான் நீங்க அதையெல்லாம் பார்க்கணும் அதே மாதிரி என் குணத்தான் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன சொல்ற அப்படின்னு ஆகமத்தை வச்சுக்கிட்டு எட்டு குணங்கள் சிவபெருமானுக்கு சொல்லி அதை வந்து திருவள்ளுவர் சொல்றாரு எழுதுனா அது தப்பு திருவள்ளுவர் எளிமை என்பதைத்தான் என் பொருளாக சொல்லுதல் அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துல சொல்றார் என்பதத்தால் என் பொருளாக அப்படின்லாம் சொல்றாரு அது எளிமை என்ற ஒரு பொருளில் உடையது இன்னொன்று எண்ணம் என்ற ஒன்றும் அதில் இணைகிறது இந்த எண்ணத்தின் வகையிலும் எளிமை வகையிலும் கடவுளை உணர்ந்து கொள்வதற்கு திருவள்ளுவர் பேசுகிறார் சைவம் சொல்லுகிற எட்டு குணங்கள் என்று கடவுளுக்கு சொல்லுவது என்பது திருவள்ளுவருக்கு சொல்லுவது மிகப்பெரிய அறியாமை ஏனென்றால் திருவள்ளுவர் கடவுளை பட்டியலிட்டு திருவள்ளுவருடைய குணங்கள் என்று சொல்ல விரும்பாதவர் கடவுளை நீ உணர்ந்து கொள் என்று சொல்லுகிறாரே தவிர கடவுளுக்கு எட்டு குணம் என்று தான் சொல்லவில்லை அதான் மிக முக்கியம் ஆகமங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஒரு குணம் அவங்க பட்டியல் போட்டுக்கிட்டு கடவுளை இன்னார்னு சொல்றாங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது கடவுளை உங்கள் அனுபவத்திலிருந்து நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் தான் அதை முடிவு செய்கிறீர்கள் வெளியிலே சொல்லப்படுவதை கடவுள் என்று நீங்கள் சொல்லுவது சேருவது என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு முரணானது அந்த வகையில தான் யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கற்றவர்கள் இருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் உங்களுக்கு கற்று வாழ்க்கையில் தூய்மையை அடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் மூலமாக கடவுளை நீங்கள் பின்பற்றலாமே தவிர அதற்குத்தான் கற்றதலா கற்றதனால் ஆய பயன் எண்கள் வாலறிவன் என்று சொன்னாரே தவிர 
நீங்கள் இன்னார் கடவுள் என்று மற்றவர்கள் சொல்லி அதை சென்று தேவைக்காக வழிபடுவது என்ற முறையை திருக்குறள் மறுக்கிறது அப்படிங்கிறத அதுல உணரணும் நீங்க தூய்மை என்ற ஒன்று இல்லாத வரைக்கும் கடவுளை பற்றி யார் சொன்னாலும் அது கடவுள் இல்லை என்று ஒருவேளை கடவுளாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து தூய்மை இல்லாதவர்கள் அதை சொன்னால் அதற்கும் கடவுள் என்ற பெயர் இல்லை அவர்களை நம்பி கடவுளை நாம் வழிபடுவதோ கடவுள் அது என்று சொல்லுவதோ அதுவும் தவறு என்பதுதான் தூய்மை தன்மைதான் வாலறிவன் அந்த தூய்மை தன்மையினுடைய பேனலில் தான் நீங்கள் கடவுள் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் கற்றலினுடைய உறுதி கற்றலினுடைய உறுதி செயல் நேர்த்தி அது ஒவ்வொன்றுக்குமான தூய்மை அடையாளம் இது இல்லாமல் கடவுளை பற்றி ஏற்றுக்கோணம் அதெல்லாம் உங்களுடைய ஏழாமைக்கு சொல்லப்படுகிற பட்டியல்கள் அது ஆகமம் சொல்லுது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பட்டியலை கொடுத்துட்டு அதுல போய் கடவுளை பத்தி சொல்லி மக்களை வந்து நீங்க அதுக்குள் ஈடுபடுத்துவது தவறு என்று திருவள்ளுவர் அவற்றை வந்து உங்களிடமிருந்து விளக்குகிறார் அல்லது அவைகளிலிருந்து தான் விலகி நிற்கிறார் அப்படின்னு நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் கடவுள் கொள்கையை நீங்கள் வந்து ஒரு மேலாதிக்கம் உள்ளவராக அவரை தெரிந்து கொண்டால் அது தவறு தெய்வத்தால் ஆகாது முயற்சி தான் மெய்வருத்த கூலி தரும் அது ஒரு மிக முக்கியமானது இன்னும் இந்த உலகம் அனைவருக்குமாக அனைவருக்குமான உரிமையில் செயல்படுவதற்காக தரப்பட்டது அதுல குறை வரும்போது நீங்கள் கடவுளுக்கு பிழை செய்கிறீர்கள் அப்படிங்கறத உணர்த்துறதுக்கு தான் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டுமா அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த உலகத்துல பிச்சை எடுத்து உயிர் வாழறது கடவுளோட நோக்கம் இல்ல அது ஆட்சியாளர்கள் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஆட்சியாளர்கள் கடவுளுக்கு எதிரானவர்கள் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது தான் அதனுடைய நுட்பம் இந்த ஆட்சியாளர்கள் கடவுளை வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அவருடைய கொள்கையை அழிக்கிறார்கள் அப்படிங்கறது தான் அதன் மூலமாக உணர்த்தப்படுவோம் இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டேன் பறந்து கிடைக்க உலக இயற்கையான் அப்படின்னு சொல்றப்போ இந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது கடவுள் மேலதான் நான் கேள்வி கேட்பேன் ஏன்னா கடவுளே இந்த மாதிரி மோசமானவனுங்களை ஆட்சி செய்ய விட்டே அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறது அந்த மாதிரியான ஒரு பாடத்துல அது அமையுது அந்த மாதிரி அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படித்தான் உங்களுடைய பயணம் இந்த திருக்குறள் அமையணும் திருக்குறளுக்கு திருக்குறளுக்கு பல பேர் பல விதமா பொருள் எழுதுறாங்க இப்ப என்குரத்தான் சொன்னது நீங்க சொன்னவர்தான் எங்களுக்கு போது எளிமைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்னத்தை அந்த நீங்க சொன்ன ஆகம விதிப்படி எட்டு கொடுங்கள அது ஒன்பது பத்து எல்லாம் போட்டு எழுதுறாங்க இது இது யார் மேல குற்றம் நாங்க எப்படி இது நாங்க எது ஒன்பது எது இதுவே உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்குது எப்படின்னா நான் சொல்றது உண்மைன்னு என் பின்னாடி இருக்கிறவங்க நம்புவாங்க இது ஒரு வகை இல்ல எட்டு குணம் தான் அவர் சொல்றது உண்மைன்னு அவரை கொஞ்சம் பேர் நம்புவாங்க அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற தகுதி தான் அது அவ்வளவுதான் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்குதோ அதை பார்த்து போக வேண்டியதான் நீங்க என்ன இப்ப அதுல வந்து மூசா இப்ப என்ன வரும்போது அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்க கடவுளை அடையறதுக்கு அதுல தடை இருக்குதா இல்ல வந்து அதுல வந்து எட்டு குணத்தான் சொல்லிட்டு சாமியை நீ தாம்பா எட்டு ஆற்றல் உள்ளவன் பூ போட்டு போங்க ஒண்ணும் தப்பு இல்லை அத தப்பு போட்டு சாமியை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தாதான் வாங்கிட்டு போங்க நான் சொல்றது அப்படி இல்லை உங்களுடைய கற்றலில் உங்களுடைய செய்முறையில் அஹ் தெளிவான செயல்பாடு உங்களுக்கு எளிமைத்தன்மை நோக்கி வருமானால் நீங்கள் கடவுள் தன்மையில் உங்களை வந்து வளர்த்து கொள்ளுகிறீர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுமே எட்டு குணம் சொல்லிட்டு பூ போறதுல வந்து கடவுள் வந்து எட்டு குணம் அவருக்கு இருந்தா என்ன இப்ப நல்ல தன்மயத்தன் ஆதல் தூய உடம்பின் ஆதல் பேரருடைய ஆதல் இருந்த என்ன பதினால அவருக்கு இருந்து போட்டுமே கடவுள் மேல நமக்கு வந்து கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிற இதுல நான் கடவுளை எப்படி நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அஹ் அவிய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவியான் கேடும் நினைக்கப்படும் சொல்லும் போது தானே நமக்கு வந்து அஹ் அநியாய செய்யறவங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கிறவங்க கஷ்டப்படும் போது தானே நமக்கு வந்து கடவுள் மேல நம்பிக்கை போயிடுது நினைக்கப்படும் திருவள்ளுவர் பதில் சொல்லாத ஒரு இடத்துல அது ஒரு மிக முக்கியமான இடம் அது என்னத்துக்கு அப்படி சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து இப்ப நீங்க நிறைய பேர் இப்ப மகான்கள் இருப்பாங்க அல்லது வந்து கொள்கையாளர் இருப்பாங்க ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு மத்தவனா அவ்வளவு பாரு அவன் பாரு இவ்வளவு சந்தோ சந்தோஷமா இருக்கிறான் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்ல அப்ப அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறானா உண்மையிலேயே அது வந்து உண்மையான சந்தோஷமா அப்படின்னு நீங்க இடம் போட்டுட்டு உங்களை மாட்டிக்காதீங்க அது நாங்க பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அதுக்கு பதில் சொல்றாரு அது ஒரு நல்ல திருக்குறள் நான் அதை நிறைய இடங்கள்ல பயன்படுத்துவேன் 
மாணிக்கவாசகர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் மாணிக்கவாசகரை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் மாணிக்கவாசகர் என்ன சொல்றாருன்னா ஊரவர் தூற்ற அப்படிங்கிறார் உலகத்துல இருக்கிறவனே அசிங்கமா பேசுவான் ஆனா எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை அப்படின்பா காரைக்கால நேரம் அப்படிதான் என்ன அந்த அம்மா எப்படி பண்றாங்களே அப்படின்னு எல்லாரும் என்னை பத்தி தப்பா சொன்னா எனக்கு கவலை இல்லை எனக்கு என் கடவுள் எனக்கு வந்து சரியா தான் வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமானதல்ல அது அவர்களால் நினைக்கப்படும் அங்க மட்டும் நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் நிறைய இருக்காது நாம இருக்கும் குடியல்லோம் நம்மனை அங்கம் சொல்லுவாங்க நான் எப்படி வந்து கவலைப்படாம இருக்க முடியும் அந்த சூழல் எனக்கு எப்படி வரும் வந்து எனக்கு வந்து எதை பத்தியும் கவலை இல்லை அப்படின்னு பைத்தியகாரம்னு சொல்லலாம் நல்லவனும் சொல்லலாம் பைத்தியகாரம் என்ன சொல்லுவான்னா போற இடத்துல எங்கனாவது வந்து அவன் பாட்டு கடமை மனநிலை வேலை செய்யாது அதே மாதிரி எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்லை அப்படின்னு திருடன்னு சொல்லுவான் ஏன்னா அவன் திருடிட்டு அதை உள்ள போறத பத்தி அவனுக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா திருட செய்யறான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு சிஎம் சொன்னாரான் எல்லா மணி ஒரு பழைய முதல் மந்திரி சொன்னாரான் அமைச்சர்கள்லாம் கூட்டு யோ நான் திருடுறேன் எனக்கு ஜெயிலுக்கு போக தைரியம் இருக்குது நீங்க எல்லாம் திருடுறீங்களா கொஞ்சம் உஷாரா இருந்துங்க உங்களுக்கு ஜெயிலுக்கு போக ஆசை இருந்தா நீங்களும் திருடுங்க அப்படின்னாரான் அந்த மாதிரி எதை பத்தியும் கவலைப்படாதான் திருட செய்வான் அது வேற விஷயம் ஆனா எனக்கு கவலை இல்லைன்னு இன்னொருத்தன் சொல்லுவான் அவனுக்கு யாருனா எனக்கு நான் செய்யறது சரியானதுங்கிறது என் கடவுள் எனக்கு சாட்சியா இருக்கிறாரு நான் அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன் இது ரெண்டுத்துக்குமான வேறுபாடு தான் நன்றிங்க நன்றிங்க வந்து நமக்கு ஒரு தெளிவு இருந்தத நம்ம வந்து உலகமே தப்பு சொன்னாலும் நானா இந்த தப்பு செய்யறேன்னு ஒரு எல்லை வரும் அப்பதான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும் அது வரைக்கும் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நிறைய தான் இருக்கும் மனம் உங்களுக்கு ஜட்ஜி பண்ணணும் என்ன ஜட்ஜி பண்ணணும்னா நான் இதுல ஈடுபட்டு செய்தி ஆனா தப்பு நடந்திருக்கோம் நான் என் மனசாட்சிப்படி நான் அதுல அந்த மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு உங்க மனசு மட்டும் தான் சொல்லும் உலகத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் அது தெரியாது அந்த இடம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை நடக்க மேடம் அதை பத்தி கவலைப்படாது கவலைப்படாம நம்ம நம்மளுடைய பாதை வந்து சரி அப்படிங்கிற அந்த முறையில நம்ம வேணா வள்ளுவர் சொல்றபடி நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பைத்தியகார பட்டெல்லாம் கிடைக்குது அதை பத்தி கவலைப்படாம போகும்போதுதான் நம்மளுடைய பாதையை நம்ம சரியா வகுத்துக்கிட்டோம்னு அர்த்தம் அது வள்ளுவத்துக்குள்ள தமிழ் மரபுல இருக்கிற அத்தனை இலக்கியங்களும் அடங்கிடும் அதனால வந்து வள்ளுவத்தை தாண்டி ஒரு சொல்யூஷன் எல்லாம் கிடையாது ஆனா பேர் வைக்கும் போது உங்களுக்கு சிக்கல் வரும் நல்ல ஞாபகம் வந்தீங்க ஒரு ஒரு சிக்கல்லையும் நீங்க நல்லவங்க அறத்துல இருக்கிறீங்கன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஆனா அறத்துல இல்லாத மாதிரி தப்பு பண்ண மாதிரி ஒரு விஷயம் வரும் அந்த இடத்துல இருக்கிறவனுக்கு தான் அந்த திருக்குறள் எல்லாருக்கும் இல்ல ரொம்ப நுட்பமானது தான் நம்ம வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப நுட்பமானது வள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி அந்த வாழ்க்கையினுடைய நுட்பத்துக்குள்ள போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் நல்லாவே தெரியுது நமக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ஆழம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்ல இது இருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த அதுக்குதான் அவர் கற்றதுனால ஆய பயன் சொல்றாரு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு உரை அவ்வளவு சமகால தலைப்பு கேட்டு ஒரு உரையா இருந்தது ஒரு உரிமை உண்டு எனக்கு என்னோட தந்தை வந்து தமிழாசிரியர் எனக்கும் திருக்களை பற்றி கொஞ்சம் உணவு உணவு ஊட்டி இருக்கிறாங்க நான் என்னோட குற்றவியல் சார்ந்தவன் அதனால குற்றவியல் சார்பா திருக்குறள் காட்டும் காவல் நிர்வாகம் திருக்குறள் காட்டும் நீதி நிர்வாகம் எழுதிட்டு வர்றேன் நீங்க சொன்ன விஷயம் உண்மையா அதாவது நீங்க சொன்ன சில வார்த்தைகள் வந்து திரும்பி மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருக்குறள் எழுதப்பட்டது பத்தாம் நூற்றாண்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டு திருவுரை எழுதுறாங்க எழுதப்பட்டிருக்கு அதனால அதுல நிறைய மாற்றங்கள் ஒரு சிலர் இப்போ பரிமில தவறாடி இருக்கலாம் மனக்குடவர் சரியாக இருக்கலாம் இவர் சுந்தர அதிகமான வெளியே இருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ ஐயா கிருஷ்ணன் ஐயா கேட்டாங்க கிருஷ்ணன் ஐயா கேட்டதுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல நினைச்சேன் எந்த தெளிவு நான் படிக்கேன்னு கேட்டிருந்தாங்க எனக்கு எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுற சாதாரண தண்ணி இருக்கு குளிர் தண்ணி இருக்கு சூடான நீர் இருக்கு நீர் எல்லாம் நீர் தான் உனக்கு உடம்புக்கு எது தேவையோ எது சரியா இருக்குன்னு தோணுதோ அதை எடுத்து விட்டுக்கோ அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி தெளிவுரை எல்லா தெளிவுரையும் கண்டிப்பா படிக்கணும் அனைவர் எழுதின தெளிவுரையும் படித்து தெளிந்து ஆய்ந்து எது சரியோ அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இறைவனுக்கு வந்து கடவுள் அப்படிங்கிற இறைவனடி சேராதான்னு சொல்ற அப்புறம் தெய்வம் அப்படின்னு தெய்வம் தெய்வம் தொழான்னு சொல்ற அப்புறம் குடிசெய்வல் என்பவர் குடிசெய்வன் என்பவருக்கு ஒருவன் தெய்வம் மடிதற்று தான் வந்துரும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள சொல்றாரு இறைவன் சொல்றாரு தெய்வ
இறைவன் தெய்வம் அப்படிங்கறதுதான் இருக்கு மற்றபடி இறைவன் அடி இறைவன் அடின்னு சொல்றாரு அடியதான் சொல்றாரு இதுதான் தெய்வம்னு சொல்லல இந்த பத்து திருக்குறள்லயும் இதுதான் தெய்வம் இவன் தான் தெய்வம் இல்லை இதுல இருந்து தெரிஞ்சது நமக்கு மேலான ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அதை நம்ம செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுதான் தெய்வம் அப்படிங்கிறது மறுபடியும் நீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா தெய்வத்தை பத்தி தெரியும் ஆசைப்படுறீங்க ஆக்சுவலா இதுல தெய்வத்தை பத்தியே சொல்லல நீங்க எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கீங்கன்றத பத்தி தான் பேச அது மறுபடியும் மறுபடியும் கடவுளை பத்தி பேசுறாரு பேசினாலே நம்ம மறுபடியும் ஏமாந்துவோம் நாம எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசுறாரு திருவள்ளுவர் வந்து முட்டிக்குவார் போய் அவர் வந்து ஏன்பா எல்லாரும் உன்னை தொடணும்னு பாக்குறேன் அத்தனை அது வந்து சொல்றாரு உங்களுக்கு அந்த திருக்குறளே வந்து வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் அடி சேர்ந்தா இருக்கு அப்புறம் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெருங்கின்றார் கடவுளையா சொல்றாரு அதுல எல்லாமே கடவுள்னு ஒண்ணு இருக்குதுன்னு அவன் தான் தெரிஞ்சுப்பான் நீங்க உலகத்துல உங்களுக்கு தருவார்னு ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நிக்காதீங்க அப்படிங்கிறார் இது அதையும் வியாபாரம் பண்ணுவா நிக்காதீங்க அப்படிங்கறது திருவள்ளுவருடைய ஸ்டாண்டு பின்னாடி உங்களுக்கு வேற வழி இல்லாம நின்னுதான் வாங்குவன்றவனை எங்க நிக்க வைக்கணும்னு முயற்சி எடுக்கிறது திருஞான சம்பந்தரோட வேலை நின்னுதான் வாங்க வேற வழி இல்ல உங்களுக்கு தெரியாம திருடுவே தெரிஞ்சு திருடுறது நீங்க பிடிக்கிறீங்கன்னா தெரியாம திருட போற அவ்வளவுதான் அதுக்கு சரி பரவாயில்ல இப்படி வேலையை செய்ய அப்படின்னு திருஞான சம்பந்தர் வழியை காட்டுறாரு மற்றபடி நீங்க எல்லாரையும் இழுத்தாந்து வச்சு நீங்க வந்து சாமி கும்பிடாத இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல உங்க எங்க வழிக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு சரி வழி இல்ல உன் வழியில உனக்கு ஏத்த மாதிரி சரியான ஒரு ஒரு பாதையை காட்டுவோம் அது சைவம் காட்டின பாதை ஆனா திருவள்ளுவர் காட்டின பாதைக்கு வர்றதுக்கு சைவம் பாதை காட்டுது தவிர திருவள்ளுவர்ல இருந்து முரண்படல அது ஒண்ணு மட்டும்தான் அதுல இருக்கிற பாசிட்டிவ் நன்றி நன்றி கம்மன் கழகம் நிகழ்ச்சி கம்மன் அடிப்படி கணேசன் ஐயா எழுதின ஒரு நூலை வச்சு நடந்தது அதுல திருவள்ளுவரை பற்றி பேசின ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவர் இந்த கடவுள் வாழ்த்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோடனே டக்குன்னு ஒரு கருத்தை சொன்னாங்க அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அதை சொல்லிட்டு இது கடவுள் வாழ்த்து கிடையாது இது மொழி வாழ்த்து அப்படிங்கிறாங்க இந்த மொழி வாழ்த்துன்னு ஒத்துக்கொள்வதற்கு ஏதாவது இடம் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சு பண்பாடு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி கடவுள்னு ஒரு பேரை சொல்லிட்டு அவருக்கு விளக்கம் கொடுத்து நாங்க பெரிய ஆளா கடவுளை நம்ப வைக்கிறது தப்பு அதுதான் பிராமணியம் கடைக்கொள்கிறது அது முதல்ல முரணானது கடவுள் என்பவரை விட என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பிடித்துக் கொள்ளுகிற ஒரு ஆளா இருக்கணும் கடந்தும் உள்பொருளாகவும் அதுக்கு அதனால்தான் பேர் வச்சோம் கடவுள்ங்கிற பேரை திருவள்ளுவர் சொல்லல இறை அடி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு அதுதான் அவர் சொன்னார் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா மொழி வாய்த்து நான் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா மொழியை முதல்ல அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு இதுதான் ஒரு தனிப்பாட்டே வந்தது எழுத்தறிய தீரும் இழி தகைமை தீர்ந்த கால் மொழி திறத்தின் முட்டறுப்பானாகும் மொழி திறத்தின் முட்டறுத்த நல்லும் கட்டறுத்து வீடுபெறும்னு ஒரு பாட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு இவங்கெல்லாம் மொழியை பத்தி என்னன்னா மொழிங்கிறது ஃப்ராடு பண்றதுக்கு பயன்படுத்துற ஆளுங்க தான் மொழி வணக்கம் மட்டும் சொல்றான் அது அதாவது மொழிய நயமா பேசி ஏமாத்துற மொழியில வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா மொழி எதுக்கு அப்படின்னு தொல்காப்பி என்ன சொல்லுதுன்னா திரிவில் சொல்லோடு தழால் வேண்டும் நான் சொல்றேன்னா பேச்சு மாறக்கூடாது இத நின்ற சொல்லர் அப்படிம்பாங்க நச்சினையில தொடக்க காலத்துல நின்ற சொல்லர் நீடு தோன்று இனியர் அப்படிம்பாங்க அப்ப சொல்ற சொல்ல காப்பாத்துறவனுக்கு தான் வாழ்க்கையினுடைய மோதல் தெரியும் அதனாலதான் கிறிஸ்துவத்துல ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது இங்கேயும் ஓங்காரம் ஓங்காரம் சொல்றது அதுக்குதான் அப்ப என்னுடைய சொல் என்னை நிலைநிறுத்துகிறது அந்த சொல்லா தான் நான் மாறுறேன் அது மந்திரமா சொல்றது தந்திரமா சொல்லி அப்படி அப்படி கொண்டு போயிருது வெளியில அது வேற அப்ப என் நான் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்ளுவது இந்த மொழியின் மூலமாக அதுல தமிழ் இல்ல அதுல உலகத்திற்கான மூல காத்து அகரம் அது எந்த மொழியா இருந்தாலும் அந்த மொழிக்கான மூல காத்து உடம்புல இருந்து தான் அந்த சொல் வருது எழுத்து வருது அதுக்கு மூளை எழுத்து அகரம் அதையே மொழியில வச்சிருக்கிறான் தமிழன் மத்தவன் வேற எழுத்துல வச்சிருக்கான் அவ்வளவுதான் விஷயம் அந்த அகரம் ஏ கூட சேரும் அந்த அகரம் தமிழ்ல அகரம் கூட சேரும் அந்த மொழி அந்த அகரம் வடமொழியில இன்னும் அந்த எழுத்து அகரம் கூட சேரும் அந்த அகரம்னு நீங்க உச்சரிச்சாலே ஆ கூட்டல் ஆ ரெண்டு ஆ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு மூலாதாரத்துல இருந்து வர்ற ஆ இன்னொன்னு நீங்க சொல்றா தமிழா மூலாதாரத்திலிருந்து வர்ற மொழி கிடையாது அது வந்து ஒரு ஆற்றல் தமிழாதான் மொழி 
இந்த ரெண்டும் சேர்ந்துதான் அகர முதல அப்படின்னு நாம சொல்றோம் அந்த அகர முதல அப்படிங்கிறது மூல ஆற்றல் இன்னொரு எழுத்துல இணைஞ்சிருக்கிற மாதிரி கடவுள் என்பவர் தானா இருந்து எல்லா பொருள்களையும் இணைந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறது அவ்வளவுதான் அது அது தலைமை பொருளானது ஆதி அவ்வளவுதான் அந்த ஆதிங்கிறது அனாதிங்கிறது எல்லாம் பிலாசபி ஆர்குமெண்ட் அது வேற தலைமை பொருள் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட்ல யாரு பேர்னா ஜனாதிபதி பேர் இந்தியாவுக்கு ஓட்டு லிஸ்ட் வைக்கணும்னா முதல்ல ஜனாதிபதி பேரை வைக்கணும் அப்புறம் தான் பிரதமர் பேர் எல்லாம் வைக்கணும் அப்ப ஜனாதிபதினா அத மூத்த குடிமகன் அவர் தான் நம்பர் ஒன் அந்த மாதிரி கடவுளா நம்பர் ஒன் அதுதான் தெய்வம் அப்படிங்கிறதுக்கும் பொருள் கடவுளை பார்க்க முடியலனாலும் அவர் தான் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கறதான் அதுக்குள்ள இருக்கிற பொருள் இவங்க சொல்றாங்கன்னா நமக்கு அதை பத்தி கவலையப்பட தேவையில்ல ஒரு பெரிய அரிஸ்ட் சொல்றாரோ அல்லது கம்யூனிஸ்ட் சொல்றாரு அல்லது வந்து அரசியல்வாதி சொல்றாருன்னா அவங்க மொழியை எப்படி கை கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுடைய நிலவரம் என்ன அப்படிங்கறது அது காட்டிடும் நடுநிலைமை இல்லாதவன் முதல் பேர் அவனுக்கு அடுத்தது திருவள்ளுவர் சொன்னதை எடுத்துடலான்னு பாக்குறவன் இவெல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன தகுதி நான் அதுக்குதான் கேட்பேன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது நீ எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொய் பேசாதவனாக வாழ்கிறாயா இரட்டை நாக்கு இல்லாதவனாக வாழ்கிறாயா அடுத்தவனுக்கு உதவி செய்கிறவனாக வாழ்கிறாயா இதெல்லாம் இல்ல இந்த தகுதி எல்லாம் இல்லைன்னா திருக்குறளை பற்றி முடிவு கட்டுறதுக்கு உனக்கு தகுதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம போக வேண்டியது இருக்கு மத்தபடி வந்து இவங்களோட கூப்பாடு போறது எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம கம்பன் வந்து மிக அழகாக உளவியல் நுட்பங்களோட ஒரு வாழ்க்கையை எடுத்து காட்டுறான் அந்த கவிதை மிக அலாதியாக இருக்கிறது அதை இலக்கியமா பேசுறாங்க ஆனா வாழ்வியலுக்கான அறிவுறுத்தல்னு வரும்போது ராமனே ஒன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான் ஒன்னும் கிடையாதுப்பா அஹ் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை இல்ல நதியின் பிழை என்று நறுங்குணல் இன்மை விதியின் பிழை அப்படின்றான் இவங்க அவனே ஒரே முடிவு தான் வரான் கற்றல் ராமனுடைய கற்றல் விதி விதியின் பிழைதான் நம் வாழ்க்கைன்னு சொல்றான் விதியின் பிழையின்னு கூட தப்பா சொல்றான் விதி பிழை செய்யலப்பா நாம செய்த பிழை தான் விதியா வந்து நிக்குதுன்னு சொல்ல வரல அதுல அப்ப ராமனுடைய மொட்டு மொத்த கற்றல் என்ன அந்த பிறப்பினுடைய கற்றல் என்ன அந்த மாதிரி நாம நாவல்களை பாக்குறோம் இந்த பிறப்புல எது இதனால் கற்கப்படுவது என்ன அது எந்த பாத்திரம் எதை கற்று தருகிறது அப்படின்னு சொல்லாம ஒரு கவி நயம் அதனாலதான் கம்பனை வந்து இவங்க தூக்கி பிடிச்சாலும் வாழ்க்கையை பேசும்போது கம்பராமாயணத்தை விட பெரிய புராணம் வெற்றி பெறல வாழ்க்கையை பத்தி பேசினாக்கா உங்களுக்கு நோவும் உங்களுக்கு உங்களை பத்தி நீங்க பேசினா கேட்பீங்களா மற்றவங்க அதே பேசுனா நல்லா கேட்பீங்க அது இலக்கிய நயம் அதுக்குள்ள வந்து என்னை பற்றி பேசுவதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை வழி நடத்துவதற்கு சொன்னா சுருக்குன்னு குத்தும் அப்ப சுருக்குன்னு குத்துற வேலையில இந்த மாதிரி பம்மாத்து வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதுதான் அதனாலதான் நாம வந்து நிறைய பேர் இதுல வரமாட்டாங்க நம்மளை பத்தி பேசுறாங்க நம்மளை திட்டுறாங்க அப்படின்னா எம்பா நீ பண்ண தப்ப உணர வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவ்வளவுதான் அதுக்கு திருக்குறள் வழி நடத்துகிறது அப்படிங்கறது அதனாலதான் திருக்குறளை எல்லாரும் பேசுறான் அத வந்து ஒரு அத வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு பேசுறான் அப்படிங்கறதான் நான் முதல் நாளே சொன்னேன் சந்தர்ப்பத்திற்கு பயன்படுகிற ஒரு பெரிய பரிசு பெறுகிற நூலாக திருக்குறள் இருக்கிறது ஆனால் அது சந்தர்ப்பவாத நூல் இல்லை நல்லா பத்தி நீங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா அந்த இதுல நீங்க சொன்னது அத்தனையுமே பிடிச்சிருந்தது புதிய சிந்தனையாக வந்துட்டு இருந்தது இந்த ஆதி பகவான் விளக்கமும் ரொம்பவே அருமையாக இருந்தது ஆனா அதை வச்சுதான் அந்த பழைய பேச்சுக்கு நானும் கேட்டிருந்தனால எனக்கு அது ஏற்கனவே நேரிடலாக இருந்தது நான் ஒரு விஷயம் நான் ஒரு அணுகுமுறை வச்சுட்டு பாருங்க நான் வந்து நானா சொல்லல இன்னொரு சொல் திருக்குறள்ல எப்படி இருக்குது பக சொல்லி கேள்வி பிரிப்பர் அப்படி ஒரு சொல் இருக்கு அத பகவான் சொல்றதே தப்பு முதல்ல தமிழ் தெரியாதவங்க பேசுறது வந்து கா சா தா டா ப ரான்னு சொல்லணும் பாவ பான்னு சொன்னா பாரு அப்பவே அவன் தப்பு பண்றான்னு அர்த்தம் முதல் எழுத்த பக அப்படின்னு படிக்கணும் பகவன் அப்படின்னு படிக்கணும் அது உங்களுக்கு தெரியுமே இப்ப நாக்கு மூக்கு இதுலதான் நம்ம வாழறோம் ஐந்து ஐந்து புலன்கள் தான் வந்து சுவை ஒளி ஊரு ஓசை நாத்தம் நீங்க படிக்கிறது அப்புறம் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இதுதான் உங்களை வாழ வைக்குது இதுல இது சார்புல உங்க உடம்ப கெடுக்காம வாழறீங்களா முதல் கற்றல் இதன் சார்புல உங்க உடம்ப நீங்க வாழ வச்சுங்களா ரெண்டாவது கற்றல் இதன் சார்புல உங்க உடல் வந்து அழியாம உங்களால காப்பாற்றப்படுகிறதா இதுதான் உர பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான் இங்க உரன் என்னும் தோட்டியால் ஓர ஐந்தும் காப்பான் இப்படி பல இடங்கள்ல அதை பத்தி பேசுறாரு இந்த ஐந்து கருவிகளை வைத்து கொண்டு வாழுகிற இந்த வாழ்வு நீண்ட வாழ்வாக அமைய வேண்டும் அதற்கான பயிற்சி என்ன அப்படிங்கறதான் கேள்வி 
அதுல வந்து கடவுளை பத்தி இதுல சொல்லல அவரு அது கடவுளை வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க பண்ண முடியுங்கிறது மறைமுகமான பொருள் சார் அவங்க அந்த செவ்வியால் கேடும் நினைக்கப்படும் திருக்குறள் சொன்னாங்கல்ல சார் இதே மாதிரி இந்த அறத்தாறு இது என வேண்டாம் சிவிகை பொருத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை அதுக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்க ரத்ன சோக ஜெயாதான் முதல்ல அதுக்கு விளக்கம் எழுதினார் எப்படின்னு கேட்டீங்க இப்போ உங்க 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 வீட்டுல வந்து வந்து ஒரு உங்க வீட்டுக்கு வர வேண்டிய ஒரு பொருள் வரல அதை தேடணும் இப்ப வந்து உங்களை ஒரு வீட்டுக்கு டிரைவர் அப்பாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன் கார் ஓட்ட கார் ஓட்டுற டிரைவர் கிட்ட போய் இதை தேடி எத்தனைன்னு சொன்னா அவன் என்ன சொல்றான்னா நான் கார் ஓட்ட மட்டும்தான் செய்வேன் நான் போய் தேடிட்டு வர மாட்டேன்னு சொல்றான் அப்பவா நீ வண்டி ஓட்டு நான் பின்னாடி உட்காந்துக்கிறேன் நீங்க போய் தேடுறீங்க இப்போ அவன் தேடுறான்னா நீங்க தேடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேடுறது நீங்க தான் கார் ஓட்டுறவன் தேடுற வேலை கிடையாது ஆனா கார் ஓட்டுற வேலை அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்க சிவிகை மே அன்னைக்கு இருந்த கார் வந்து சிவிகை பல்லக்கு அன்னைக்கு அது மேல உட்காந்துங்கிறவர் எங்க போகணும்னு நினைக்கிறாரோ அங்கதான் பல்லக்கு தூக்குறவன் போறான் பல்லக்கு தூக்குறவன் போற இடத்துக்கு எல்லாம் கார் போவார் நாங்க ஒரு சித்தர் கூட இரவுல சுத்துவோம் அப்ப அந்த கார் ஓட்டுறவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா வேக வேகமா ஓட்டுவார் நான் கேட்பேன் யோ நீ எங்க போனோம் உனக்கு தெரியுமா தெரியாது அவர் எங்க போனோம்னு சொன்னாரா தெரியாது லெப்ட் ரைட் தான் சொல்லுவார் அதுக்கு ஏன் இந்த ஓட்டம் ஓடுற அவர் எங்கேயாவது லெப்ட் ரைட் சொல்லுவார் அப்படின்னு நான் அந்த மாதிரி உக்காந்துங்கிறவர் எங்க போகணும்னு சொல்ல மாட்டார் லெப்ட் ரைட் தான் அது சமயபுரம் வரைக்கும் போவோம் இல்ல ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் போய் நிற்கும் கார் சென்னையில எடுத்தா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா உக்காந்துங்கிறவனுடைய நோக்கத்தை பின்பற்றுபவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அடிமை மேலாண்மை கிடையாது என்னன்னா பொருள் புரியாது நோக்கம் என்ன என்றால் யார் வாழ்ந்து காட்டினார்களோ அவர்களை பின்பற்றுங்கள் அவ்வளவுதான் ஓ சரி சரி அதுதான் இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா வந்து என்ன ஒழுக்கமுடையவர் யாருன்னு கேட்டா இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல் நான் இழு வழுக்கி விடும்போது என்னை எது காப்பாற்றியதுனா அந்த என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யாராவது ஒரு பேசும்போது படிக்கும் போது நடத்தும் போது சொன்னாம்பார் அது ஞாபகத்துக்கு வந்து என்னை காப்பாத்துனா அவன் தான் ஒழுக்கமுடையவன் யாரு அந்த சொன்னவன் நாம தான் நிறைய வழிக்கு வந்துருமே நமக்கு தான் யாருமே தெரிஞ்சுக்கலையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமைகள் தான் அதுல பேசப்பட்டது அறத்தாறு இது என வேண்டாம் சிவிகை பொருத்தானோடு கூர்ந்தானடை செய்தவனை பார்த்து நீ செய் ஆனால் அதுதான் அறத்துக்கான இடைவெளி நீ அறம் செய்தவன் ஆதிக்கம் செய்கிறான் பார்ப்பனனாக பிறந்தான் அறம் செய்யாதவன் தலித்தாக பிறந்தான் சொன்னா அடிவாத உழும் அப்படின்ற வேற ஒண்ணு ஓ சரி இது இது ஒரு சந்தேகம் சார் இன்னும் ஒண்ணு சார் இப்ப நாம திருக்குறளை வந்து இந்த பயிற்சியில வந்து தத்துவார்த்த ரீதியா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆரம்பிக்கும் போது இப்ப நான் ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருந்தேன் தேவவும் செய்கலான் தான் தேரான் அவ் உயிர் போம் அளவும் போர் நோய் அப்படின்னு ஒரு குரல் அஹ் உயிர் வந்து உடலில் வந்து தங்கியதை தவிர அந்த உயிர் வேற என்ன பாவம் செய்தது ஆனால் அந்த குற்றம் சுமத்தப்படுவது உயிரின் மீது இது சரியா அப்படின்றது என்னுடைய கேள்வி கண்டிப்பா ஊதியம் உண்டோ உயிர்க்கு எல்லாம் கேக்குறாரு அப்ப அதோட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் கவலைப்படாது உயிருக்கு ஊதியம் ஒண்ணு பேசுறாருல அவரே ஆமா ஊதியம் இல்லை உயிருக்கு அதோட அது தொடர்பு படுத்தீங்கன்னா சரியா போயிடுச்சு அப்புறம் அது வரும் நம்ம பின்னாடி பேசும்போது இதெல்லாம் கண்டிப்பா இணைக்கணும் சரிங்க சார் நான் சிந்தனைக்காக தான் சார் முதல்லயே சொல்லிட்டேன் வேற ஒன்னும் இல்ல முதல்ல உயிரை ஒத்துக்கிறாரா திருவள்ளுவர் வினைய ஒத்துக்கிறாரா கடவுளை ஒத்துக்கிறாரா அப்படின்னு பேசலாம் தான் நேரடியா பிலசாபிக்கலா பேசுறது இப்போதைக்கு ப்ராப்ளமா பேசுறது இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிலாசபின்னு முதல்ல நடத்தும் நாங்க அதுக்கப்புறம் தான் மெட்டாபிசிக்ஸ் எபிஸ்டமாலஜிலாம் சரிங்க சார் நன்றிங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா ராஜீவ் ஆஹ் வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சார் ஐயா எனக்கு இந்த வாலறிவன் என்ற பதத்திற்கு எனக்கு முற்றும் உணர்ந்தவன் முக்காலமும் அறிந்தவன் சர்வஜன் என்பதாக பொருள்படுகிறது என்னுடைய புரிதல் சரிதானா என்னோட விஷயம் திருக்குறளில் மகிமைக்கு இடமில்லை மகிமைப்படுத்துற மாதிரி எந்த சொல்லையும் சேர்க்காதுங்க வால்னா தூய்மை அவரு தூய்மைக்குள்ள எல்லாம் அடங்கிடும்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏமாறாது வைதிகமே அண்டைய குழம்பி போய் 
கடைசியில எல்லாத்தையும் இதுல ஒப்பு கொடுக்குறாங்க இந்த நாரதருக்கும் ஸ்கந்தனுக்கும் நடந்த உரையாடல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சாந்தோக்கி உபன்சத்துல நாரதர் வந்து சொல்றாரு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாரும் அப்படி சொல்றாங்க எனக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஆனா கடவுளை அனுபவிக்கிற வழி தெரியலன்ற அப்போ ஸ்கந்தன் என்ன சொல்றாருன்னா பரவாயில்ல உனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுங்கிறார் அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இதை விட அது பெருசு அதை விட இது பெருசு இதை விட அது அதுன்னு ஒரு பெரிய ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு போவோம் வண்டி அந்த உட உரையாடல் கடைசியா சொல்லுவாரு எல்லாத்துக்கும் பரவாயில்ல நீ தூய்மையாயிரு எல்லாம் கடவுளை வரும் வேதம் அதுல போய் நிக்குது இன்னும் வேதம் பேசுறவங்களுக்கே அது தெரியாது தூய்மையா இருக்கணும் நீங்க அது வந்து லகரம் வளைனா ஒளி கிடையாது அன்பல் ஒளி வால் அறிவன் அப்படிங்கிறது வால்னா அது தூய்மை அது வந்து இன்னும் பல இடங்கள்ல அது இருக்குது அந்த சொல்லாடம் அதுக்கான மூலம் இருக்குது அந்த பல பலன்னு வர்றது வளைனா ஒளி வாழ் இது வந்து வாலேரு அப்படின்னு போடுவாங்க பல்லுக்கு வாலேரு அப்படின்னா முத்து போன்ற வெண்மைன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வெண்மை அப்படின்னாலே தூய்மை தான் நீங்க ஏன் உங்கள்கிட்ட மெனக்கெட்டு பாடத்துக்கு பொருள் சேர்க்கறீங்க பெரிய மகான் அதெல்லாம் எதுக்கு நாங்க வந்து இங்க மனிதனுடைய அறிவாற்றலினுடைய வளர்ச்சியை தவிர மகிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு இதுல ஒன்றும் இல்லை திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அதாவது சங்க மருவிய கால நூல்ல நம்ம சேர்த்திருக்கோம் இது எந்த காலத்தையும் சேர்ந்தது ஆனா நான் செய்தி மட்டும் சொல்றேன் நீங்க முடிவு பண்ணீங்க திருவள்ளுவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா இந்த தவ்வைன்னு ஒண்ணு சொல்றாரு தவ்வைனா மூத்தவர் லக்கிமிய சொல்றாரு திருவ சொல்றாரு இதெல்லாம் சொல்ற இந்த புராணம் பரவண காலம் தான் அவரோட காலம் இந்த புராணம் எல்லாம் இந்த புராண செய்தியெல்லாம் மக்கள் கிட்ட இருக்குது அதை வச்சு சிலதை விளக்குறார் இந்திரனை பத்தி விளக்குறார் அதனால ரொம்ப பழசா திருக்குறள் சொல்றதுனால உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பழசுன்னு சொல்றதுனால ஒரு பெருமை இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கி பெரிய விஷயத்த பேசுறார் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றார் அப்படிங்கறதுலதான் எனக்கு பெருமை தோணுது ரொம்ப பழசுன்னு சொல்றதுல எனக்கு ஒன்னும் பெருசா அதுல வந்து நாம என்ன பண்ணிட போறோம் அப்படின்னுதான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா பௌத்தம் சமணம் எல்லாம் வந்த பிறகுதான் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிட்டு தமிழ் சமூகத்துக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்குறார் தமிழ் சமூகத்தின் மூலமா உலகத்துக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்குறார் பழசா இருக்கணுங்கிறது முக்கியம் இல்ல அவர் என்ன வேலையை பார்த்திருக்காரு அதுக்கு இல்ல எதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி தான் சொல்லுவேன் நன்றிங்க அதுக்காக தான் கேட்டோங்க காலத்தோட இந்த சொற்களை வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது அது முன்னாடி தோண்டினாரா இல்லன்றது அறிய ஆனா கவனமா இருக்கிறாரு அவர் அதுல வடமொழியை கலக்காம இருக்கிறது அந்த தமிழ் மரபு சார்ந்த சொற்களை சொல்றது அதே சமயத்துல இந்த தொன்மங்கள் அந்த பண் படிம வருதுல்ல லக்ஷ்மி மூதேவி மூதேவிங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா வரலாறு அடிப்படையா தாய் வழி சமூகத்தினுடைய அடையாளம் அது வந்து புராணத்தால வந்து மூதேவியா சொல்றாங்க சுறுசுறுப்பு இன்மைக்கு சொல்றாரு அது திருக்குறள் ஒண்ணு திருவள்ளுவர் சொல்லலன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எதையுமே ஏன்னா அப்படி சொல்லிட்டா கடவுள் வார்த்த அவர் சொல்லலன்னு வேற ஒருத்தர் சொல்லுவான் அவர் வந்து தவையை காட்டி விடும் அப்படிங்கிறார் அப்ப என்ன நீ சுறுசுறுப்பு இல்லாத மூதேவி அப்படிங்கிறார் அப்ப வந்து நமக்கு அந்த படிமம் என்னைக்கு பழக்கத்துக்கு வந்து அதுதான் அதுல இருக்கிற முக்கியம் எந்த படிமம் திரும திருமகள் பின்னாடி முன்னாடி மூதேவி வருது இல்ல இந்த படிமத்தை கொண்டு வந்து நிற்கிறானோ அப்ப அதை பயன்படுத்துறாரு அவர் அப்ப அத அவர் பயன்படுத்துறாருனா அது எந்த காலம் இது என்னோட வினா அதனாலதான் நான் என்ன பண்றேன்னா திருவள்ளுவர் வந்து எல்லாரையும் உள்வாங்கி சமகால அந்த மணி மக்கள் மயமா ஒரு நாட்டுப்புற தன்மையில அந்த பாட்டுங்களை எழுதுறார் நாட்டுப்புற தன்மைனா சங்க இலக்கியத்தினுடைய அந்த 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 மரபுசார் தன்மை இல்லாம ஒரு வெளிப்படை தன்மையில எல்லாருகிட்டையும் பேசுறார் அப்ப எல்லா மக்கள்கிட்டையும் எதுலாம் ஊடுருவி இருந்ததோ அதெல்லாம் எடுக்கிறார் அந்த ஆயிரம் கண்ணான் யாரு இந்திரனுக்கு ஆயிரம் புரிய இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் வந்து தப்பை இதெல்லாம் சொல்றாருன்னா அவரு எவ்வளவு காலம் பின்தங்கி இருந்திருப்பார் எனக்கு வந்து அவர் பின்னாடியா முன்னாடியாங்க தெரியல அவர் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த பேசுறார் வடமொழிக்காரனை தூக்கி அடிக்கிறாரு பௌத்தத்தை உள்வாங்கி மேல போறாரு சமணத்தை கீழே அழுத்துறாரு எல்லாரையும் சாப்பிட்டுட்டு பேசுறார் உலகத்துக்கு இதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லைங்கிற மாதிரி ஒன்னு பேசுறார் அவர் காலத்தாலேயே அவரை பேசி நாம பழசு பழசுன்னு சொல்றதை விடவும் எல்லா காலத்தையும் உள்வாங்கி தூக்கி அடிக்கிறார் பாருங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கு மேல ஒண்ணு இல்லை வள்ளலாறு கூட அவருக்குள்ள அடக்கம் நன்றிங்க ஐயா நன்றி நன்றி ஏன்னா திருக்குறள் வந்து ஒரு தத்துவ நூல் ஒரு மெய்ப்பொருளியல் நூல் அதை சொல்ல மறுக்கிறாங்க அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் திருக்குறள் வந்து ஒரு தனி மெய்ப்பொருளியல் நூல் அதுக்குள்ள எல்லா விவாதங்களும் இருக்கிறது ஆனால் அதை ஒரு அறநூல் சொல்லி டமி பண்றாங்க 
அதை வந்து ஒரு அது வந்து இன்னும் எவ்வளவு அதை வந்து ஒதுக்கி வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அது வந்து நம்ம அது அதனுடைய ஒரு முழுமைத்தன்மை பார்வை நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம் அதனால இந்த அளவிற்கு உங்களுடைய எல்லா இணைந்திருந்த அனைவருக்குமே என்னுடைய நன்றிகள்